Պարյոր հարկելի գործ ընկերներ, հյուրեր և ուղղղ եթերով մեզ հետևողներ, այսօր մեծա կենտրոնում տեղիկ ունենա հանրայինք նարկում, գրտություն է բանտում երեկ այսօր վաղը թեմայով։ Այս կնարկումը իրականացրել է հանրեն լրակրության ակումբը DVV International Հայաստան կազմակերպության հետ համատեղ, Եվրոպական նույության և բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի կողմից վինասավորվող հանրային հայաց Ես տեղակասնեմ, որ այսօրվա մեր հանրային կնարկումը բաղկացած է լինելու երկու մասից և սկզբում բացման խոսքով հանդես կգան հանրային լրագրության ակում պկեի ղեկավար Սեդա Մուրածյանը, դիվիվի ինտերնեշնելի Հայաստանյան Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան գրասենյակի ծրագրերի գծով պողտնոր են դավիտ ամիրյանը։ Շնորակալում հարգելու բանախոսներ մեջայ կենտրոնի հրավել է ընդունելու համար և ներկա գտնվելու այսօր մեջայ Ինչպես հայտնի է հանրային լրագրության ակումբ հասարակական կազմակերպությունը հետաքնող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ իրականասնում է հանրային հայացք պակաշխարին մարդու իրավունքների իրավիճակը � դեկտեմբերին։ Ես կխնդրեմ, որպիսի դուք ներկայացնեք նախ որն է այս ծրագրի նպատակը և ինչ կարևորություն նի է այն Հայաստանի պակ հաստատություններում, որև է բարեպոխում մծնելու տեսանկյունից։ � կմանրամասնեմ, թե ինչ նպատակ ունենք, ինչ միջոցները ոյնք ուզում այդ նպատակին հասնել, ծրագիրը լրագրողական մեծյա դաշտում է գործնեություն ծավալում, մենք ունենք պլանավորած հետաքնությունների շարկ, որոնք անցենք � վինանսական աջակցություն։ Այդ հետաքնությունների թիրախային թեման մարդու իրավունքները պակ հաստատություններում, մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները պակ հաստատություններում։ Մեր այլ ծրագրային կոմպոնենտներից մեկն է նաև հանրային կնարկումները։ Հանրային կնարկումների միջոցով մենք փորձ ենք անում անդրադարնալ այն խնդիրներին, սպեսիվիկ խնդիրներին մարդու իրավունքների հետ կապված, որ արկային պակ կարոյցներում։ Պակ եվ եվ ուղիղի մաստով և սինվոլիկի Ազատազարկման վայրերը, հոգեբուժարանները, այնպես էլ հատուկ դպրոցները և մանկատները, որոնք ինչպես գիտեք իրենց բնույթով պակ չեն այսինքն լրագրողների համար դրանք հանրության համար հասանելի են, հատուկ ռեժիմ այն տեղ չի գործում։ Սակայն տարիներ շարունակ այդ բոլոր կարոցները լինելով իսկ իրենց բնույթով որպես կարոց բաց, եղել են ավելի շատ պակ մեր հանրության համար և եղել են ավելի շատ պակ մեր հասարակության ու լրագրողների համար։ Եվ այս ծրագրի միջոցով մենք ուզում ենք այն պատերը սինվոլի միջև ու այդ կարությների միջև, այն պատերը, որ կային լրագրողների և այդ կարությների միջև հորձենք ճեղքել, հորձենք դարսնել թապանցիկ և այդ պակ համակարկը դարսնենք ավելի հաշվետու հանրությանը։ Այսպիսի Եմ էր մյուսը 
կոմպոնենտը դա մեջա մրցույթն է, լրագրողների համար, լրագրողական աշխատանքների մրցույթ, որը արդեն հայտարարվել է և վերջնաժամկետը մոտենում է երկու որ հետո մենք ամպոպելու ենք մրցույթի արդյունքները մեր ծրագրի բնույթը կարծես նաև դուրս եկավ Հայաստանի սահմաններից և դրամար շնորակալություն եմ ուզում հայտնել դիվիվին և այստերին մասնավորապես, վրավիրեց Հանային լարությանակողմբին միանալու այն շարժմանը, որ սկսվել կրթությունը ազատազրկում են վայրերում, կրթության հարցերին նվիրված շարժում է և այդ բիրիրի ծրագրի շրջանակներում հետաքրքիր վերլուծություն է պատրաստվել և կաղաքականության պոպոխության առաջարկներ, Ուզմեմ նաև նշել, որ այդ համագործակցությունը դիվիվի ինդրնեշնալի հետ այսպես մի անգամյա բնույթ չի կրելու, մենք արդեն իսկ այս տարվա ամրանից սկսել ենք այսպես մեր համագործակցությունը և այն կարծում եմ, որ պոստովետական երկրներում գործող, որի մասին արդեն կարծում է մեզ տեր ավելի մանրամասներ կներկացնի, որ ունի պես շատ հետաքրքիր և հետաքրքիր նախաձերնություն է և կարծում եմ, որ իրական պոպոխություններ կարող է բերել հենց կրդության իրավունքի իրացման խնդիրներում, որ արկա եմ մեր երկրում և ընդհանապես այն երկրներում, որ ա� Հոսկը տրամադրում ենք ես թեր Հակոպյանին, ովքը ներկասնի հանուն մարդու իրավունքների, կրթություն է բանտերում ծրագիրը, և պաստոն այս ծրագիրը զուգնթած իրականացվում է նաև բալարուսյան, Մոլդովայում և Իսկապես այսօր շատ ուրախալի որ է մեր համար, որ այսպիսի համագործակության հիմք է դրվում, 2017 թվականին DVV Internationally նշված երկրները, ուկրայնան, բելարոսյան, Մոլդովան և Հայաստանը, ինչպես նաև ուսպեկստանը և խոցերի խմբերի կրտության վրա և բանտում գտնվողները, ազատազրկվասները համարվում են այդ խոցերի խմբերից մեկը և նրանց իրավունքի, կրտության իրավունքի իրացումը մեր կազմակերպության համար շատ կարևոր խոսեր ենք բազմաթիվ անգամ, նրանց սահմանապակվում է այդ մարդկանց ազատության իրավունքը, որը չի նշանակում, որ պետք է սահմանապակվի նրանց մի ուս իրավունքները, առանձնապես կրծության իրավունքը։ Ձանցիս տեղծումից ծրագիրը վերջին կես տարվա ընթացքում, ծրագիր ինչպես կիլութը եվ սետան նշեցին, կոչվում է հանուն մարդու իրավունքի կրթությունը բանտերում, ծրագրի նպատակն է իրազեք էլ հանրությանը, ազատազրկվացների կրթության կաղաքականության հարցերի շուրդ կնարկումներ սկսելով, փորձել այդ իրազեկումը տաներ կաղաքականության հարթակ։ Ձրագրի շրջանակներում մենք իրականացրել ենք արդեն մեկ միջոցարում, ինչպես տես մեկ եստեղ պաստարի վրա ստեղծարար 
հարմարության և լրագրողների շրջանում։ Միևնույն ժամանակ բազմաթիվ սեմինարներ և հանդիպումներ են տեղի ունեցել Մոլդովայում, Ուկրայնայում և շատ ուրախենք, որ մեզ են միացել Սոշով ճաստիս հկն հանձինը Սարշակի, որն այստեղի և այսոր խոսնակեր ինելու հանային դրագրություն ակում բա հանձինը Սետայի, որոնք եղել են այդ միջոց հարումներին մասնակցել են և այսպիսով նաև նպաստել են ծանցի դա երբեք հնարավոր չէ անել առանձին առանձին, դա ուղակի կլինի ճանքերի վատնում։ Եվ մեր համար երկու կազմակերպությունների համար շատ կարևոր է, որ մենք միավորում ենք մեր ուժերը և համատեղ ենք հարցի նկատմամբ շնորակալություն եմ հայտնում բոլոր գործ ընկերներին, շնորակալություն եմ հայտնում այսօրվա խոսնակներին և կարծում եմ շատ հետաքրքիր կննարկում եմ ես պասվելու, շնորակալություն։ Վերշնորակալություն ներկայասնելու համար ծրագիրը և խոսքը տրամադրում ենք եվրոպական միության պատվիրակության, կաղաքական, մամուլի և տեղեպատվության բաժնի ղեկավար եկատիրինա դորոտնովային։ Եվրոպական մ Thank you very much. Uh, thank you for giving the European Union delegation the opportunity to be here today to uh, address all of you on this very sensitive topic which is rarely brought to public attention. Uh, indeed, it is very important uh, that uh, organizations such as yours work together uh, on improving uh, communication, on improving uh, the way the situation in closed institutions is reported to the public. Uh, this is exactly the reasoning behind our support to the project uh, public glimpse into the closed world. More broadly, we provide uh, very serious financial and also expert support to the justice reform in Armenia. We consider that human rights are universal and uh, all human beings should, uh, should be protected, their human rights should be protected, including prisoners, including the accused, including people in pre-trial detention. Uh, uh, so, of course, we see the right to education as a human right. Among other rights, which uh, prisoners are also entitled to, and that's why we are financing other projects such as uh, prevention of torture and improving health care in prisons. Uh,
uh, of course, the right to education, the specific right that we are talking about here today, is safeguarded by international human rights instruments. Uh, instrument and uh, the Republic of Armenia is, of course, party to most of them. I'm talking uh, first and foremost about the uh, International Covenant on Civil and Political Rights, the European uh, Convention uh, on the Protection of uh, Human Rights and Fundamental Freedoms. Uh, these instruments require, uh, you know, the social readaptation and reintegration also of former prisoners. And uh, in this part of the world, we sometimes uh, call these closed institutions correction institutions. Which implies that we expect <laughs> the individual to somehow become a better person. Yeah, as a result of, uh, of the sentence that he has to serve. So, we do believe that sentences must be served in dignified conditions. Uh, and uh, education is essential uh, uh, in this regard. Uh, there is no office in Armenia of the United Nations um, High Commissioner on Human Rights. Uh, in Armenia, uh, the High Commissioner on Human Rights of the United Nations has no office, but they are working in the country. Uh, but I would like to refer also to the uh, basic principles for the treatment of prisoners developed by their office. And those principles require that all, uh, all prisoners should have the right to take part in cultural activities and in education. Uh, and uh, of course this principle is also endorsed by the EU and represents the best practice in EU member states. So um, Certainly, uh, we defend or support the right of the public to know what is happening behind closed doors, behind the walls of the closed institutions. And uh, that is why we are here today. Um, I would like to once again remind uh, everyone of the amount that the EU is contributing to this project, a public glimpse into a closed world. The total amount uh, that we are contributing is 264,000 euros. 64. 264. Uh, yeah, if, uh, I saw more of the European Union, 
ծրագրին, հարային հայած պակ աշխարին ծրագրին, ունենալով խոշոր վինասական աջակցում, 264 հազար եվրոյի ճապով։ Վիտ այդ I stop and uh, would like to wish you a fruitful and productive discussion today. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. خوش که در آماده من دوید آمیلیانی با آن آمیلیان باز هستند که چند هم ندارم نه هست آن همین بس فینان سوارم هر این هایت پاکش خریم مارتی را وقتی را ویژه که هست آنی پاک هست دو چند نرم زرایگیره زیرا کن کالیک نره از زرایگیت زیف اینچ بس یک بناهاتم از همه گرچه دو چند یهرو هست را که کن کاروش نری میچه شنوند کالچون Ի սկզբանը ասեմ, որ համագործակությունը շատ բարցր են գնահատում և դա այն կարևոր հանգամակներից մեկն էր, որ հիմնադրամի համար նաև որպես հիմնավորում գործում էր ծրագիրը կննարկելու և հաստատելու ժամանակ, մի փոքր նախապատնություն � Հերական արդհարադատության և մարդու իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության հիմնախնդիրները մշտապես եղել են մեր հիմնադրամի գործունեության կարևոր ռազմավարական ողությունները։ Եվ այս հանրային կննարկման Հաղաքացյական հասարակությունը երկար տարիներ մեծ անշխատանք է տարել Հայաստանում պատջիչ կրյակատարողական համակարկը վերականգնողական մոդելով պոխարինելու ուղությամբ։ Հանցագործություն կատարած անձի վերական գնման, ինչպես նաև հետագա վերային տեգրման պիլիսոպայության մեջ դերևս կենսական նշանակություն ունի հենց ազատազրկված անձի կրթություն ստանալու որենց դրական դաշտը ստեղծում է իրավունքների պաշպանության համար գրեթ է բոլոր պայմանները։ Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է մակի և եվրոպայի խորորդի բոլոր հիմնարար պաստատղթերը, որոնք վերաբերում են � տղտերով ստանձնած մարդու իրավունքների հազնարարություններին։ Չնայց նրան, որ առանձին հաջողված կրթական ծրագրեր գործում են, որինակ արդիկի կերակատարողական հիմնարկում, որտեղ ներ դրվել է ազատազերկված անձանց համար ծերեկային դպրոցը։ Այլ կերակատարողական հաստատություններում շարնակական կրթական ծրագրերը բացակայում են պետական խաղաքականության մի ասնական մոտեցում և լուծումներ։ Պիտիս նշեմ, որ երևի 15 տարի առաջ պործ արվեց մեր հիմնադրամի աջակցությամբ նաև համշխային բանքի մասնակության են ժամանակ դպրոցի ստեղցմանը կոշքերակատարվական հիմնարկում որից հետո որ ծավոք են ամեն ինչ ինչ, որ որպիտի պետությունը շարնակել ապահովեր, որպիս էդ տպրոցը աշխատեր չա աշխատեց։ Մեր հիմնադրամը արդեն շուշ տաս տարի ինստիտությոնալ աջակցություն է ծուցաբերում, ավելի կան տաս տարիների ինթացքում հետևողականոր են արձանագրում ակ հերակատարողական հաստատություններում մարդու իրավունքների հետ կարված խնդիրները և առաջարկություններ ան ներկայացնում թե շատ զուտ գործնական այնպես էլ 
Խմբի կողմը ստարին է շահարնակ բարձրաձայնվել են այն խնդիրները, որոնք որ առնչվում են կրթությանը, որը որ համարոտ երևիկ այն է, որ կերակատրվական հիմնարդներում չկան անրաժեշտ պայմաններ կրթություն ստանալու համար։ Եվ այս խնդիրը անչապահասների հետ կապված շատ ավելի սուր է։ Պիտի նշեն, որ մեր որերում ոչ մեկ հարցականի տակ չի դնում, կրթությունից դուրս մնացած երեխաների ավելի հակրյական վարգ ծուցաբերելու, ավելի հակված լինելու երևույթը։ Եվ ինչը, որ իր հերթին անխուսապելեր են հանգեսնում է նրանց իրավական համակարգի է տարնչման մի գուցեկա հիմնավորում, որ ունդեղ չի գիտեմ մի հոքի մարդա, բայց դա աստեղության հիմնավորում չի կարող հանդիսանալ։ Մենք մշտապես կարևորելով պակ հաստատությունների խնդիրը ամբողջ իրենց ընդգրկվածությամբ և ոչ միայն կրակատարողական հիմնարդների, այլ նաև հոքե բուժարանների, հատուկ կրթական հաստատությունների, կիսապակ հաստատությունների, որոնց մչ հատուկ կրթական են ծերանոցները, լրագրողական միջամտությունը ավելի բացելու դրներ այդ հաստատությունների կլուծ են մի քանի խնդիր։ Առաջինը կստիպեն պետությանը ունենալ այնպիսի կաղաքականություն, որը որ ուղված կլնի մարդկանց արջանապատիվ վերաբերմունք ծուցաբերելու այդ պակ և կիսապակ հաստատություններին, ապահովելու իրանց, ինչպես նշեց իմ գործ ընկերը, ունիվերսան լիրավունքների պաշտպանությունը, նաև կկրթի հասարակությանը այն խնդիրների շուրջ, որոնք որ կան պակ և կիսապակ հաստատություններում։ Մենք ունենք շատ մեծ ստիգմայի պրոբլեմ և որը որ պիտի ինչ-որ ձևով կարող անանք լուծել, այսինքն հասարակության կողմից հոխվի։ Մենք ույս ունենք, որ ինչպես դատական և իրավական բարեպոխումների ծրագրում, այնպես էլ կրակատարողական ոլորդի բարելավման ռազմավարությամ հիմ կդրվեն, որ ակապես նոր պետական կաղաքականությանը բանտերում � պետությունը պիտի կայլ է ձերնարկի կրիակատարողական հաստատություններում անչապասների համար հանրակրթական հանրակրթության կազմակերպման և չապասների համար բարձագույն մասնագիտական կրթության միջին մասնագիտական ընդհանրապես ազատրզտման վայրերում շարնակական պապայմաններ ապահավելու մշտապես կրթությունը իրականացնելու համար։ Եվ մենք շատ կարևորում ենք ենց այս հարցերի վերհանման մեջ լրագրողական աշխատանքի դերը և ունենալով ամենապործարու կազմակերպությունները մեր երկրում այս ոլորդում հանրային լրագրության ակումբին տեղական հասրակական կազմակերպությունների մասնեմ խոսում և հետաքնող լրագրողներին, որոնք չի գիտեմ տասնյանակների � կննարկմանը, որտեղ որ մենք ունենք բավականին պրովիսյոնալ բանախոսներ, այլ նաև ընդհայր ապես հետագահանբոր ծրագրի իրականացմանը ձեր գործ ընկերների և աջակցող կազմակերպությունների հետ միասին։ Շնորակալություն։ Շնարակալություն բոլոր բանախոսների և եթե հավելելու որև է առաժրդություն չկա, մենք ամպոպենք և անցնենք հանրային բոնք հնարկմանը, որի թեման պանտերում կրդության հիմնախնդիրներ 
ես ներկայացնում մեր բանախոսներին հինգ ռոպա ընդմիջում եւ մեր բանախոսները կարող են համանալ արդեն այստեղ
Koya kapa, Andaman, Yehami Meç Kahvat, Arabi, Sirum, Ayom, Hala, Es, Yom, Yom, Es, Ola, Arşan, Arşan, Ben, Tadır. Հարգելի յուրեր, մենք մեկնարկում ենք մեր հանրային կնարկումը, որի թեմանը կրթություն է բանտում, երեկ այսօր և վաղը, ես ներկայասնեմ մեր կնարկման բանախոսներին, Արշավ գասպարյան, Սոցիալական արդարություն � Կոհար Սիմոնյան, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կանխարգելման ազգային մեխանիզմի համակարգող վարջության պետ և գրայան է հովակի միան իրավական կրթության և վերական նողական ծրագրերի իրականացման � Շնորակալություն, հարգելի բանախոսներ, մեր հավեր ընդունելու համար և ներկա գտնվելու այստեղ, ես տեղեկասնեմ, որ սրահում մենք ունենք յուրեր նաև դիտորդական խմբից ինչպես նաև դասախոսներ, որոնք որ դասավանդել են կրակա� Ես առաջին խոսքը տրամադրում եմ Արշակ գասպարյանին, ապահան գասպարյան դուք նախապատրաստել եք այսպես կակականության համարոտագիր ազետազրկվասների կրթության այդ թվում մասնագիտական ապահովման խնդիրները կրակատարողական համակարգում թեմայով և այդ կակականության մեջ վեր է կանել այն հիմնախնդիրները, շնորակալություն, նախ շնորակալություն եմ հայտնում կազմակերպիշներին և Սոցալական արդարություն հակեի անումնից ուզում եմ շնորակալություն հայտներ նոր գործ ընկերներ ձերկ բերելու համար և ժուրնարցների հանրային ակումբի և դիվ կարծունեմ թե մանք արևոր է այնքանով, որ արդեն 18 տարի արնվազեն կնարգվում է բանտային համակարգում յուրական չուր անձի իրավունքների պաշտպանության թեման և երևի մի ամբողջ որը չի բավրարի, որպեսի խոսենք ընդհարապես � ամբողջական պատետը կարծում եմ շուտով կներկացվի նաև շրահագրգիր նախարարություններին, իտիվս արդրդրության նախարարությանը, կրտության և գիտության նախարարությանը և էլի և ես մի քանի գերատեշտությունների Եվ մենք ունենք նաև կրծան մասին որենք, որտեղ առաջանցիկ զարգացման համար նախատեսվում է և նախանշվում է կրթությունն է, որպես է զարգացման հիմնարար աղպյուշ։ Բացի սա իմ գործ ընկերները նախկին բանախոսն Ներսոն մանդելայի կանոնները 2015-ին վերախմբագրված, այսինքն թե բանտարկյալներ էդ վարվեցողության նվազագույն ստանդարդ կանոնները, Եվրոպայի խորորդի խոշտանգումների կանխարքերման կոմիտեն CPT անվամ հասարակությունում է, բժշկությունը, կրթությունը նաև հատուկ ստանդարդ է, որպիտի լինեն 
հավասար անպես ինչպես բանտից դուրս է սա կարևորագույն կարմիր թել առանձնահատկություններից է որ հայաստանի հարաբերության եւ յուրաքանչյուր պետության պոզիտիվ պարտականությունն է իր ենթակայությամբ պահվող անձանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում կատարվող գործողությունները կրթությունը բանտերում նախ ասեմ որ իրապես շատ համարոտ մի բան է ձեր ձեր գիտակ ասեմ որ կրթությունը բանտերում չի դիտարկվում մի միայն մի միայն ֆորմալ կրթությունը նույնիսկ ոչ ֆորմալ կրթությունը այլ կրթությունը բանտերում ենթադրում է գրադարաններից օգտվելը մշակութային միջոցառումները սպորտային միջոցառումները իսկ եվրոպայի խորհրդի 89 թվականի որը դերևս չի փոփոխվել ըստեղության 89 թվականի ռեկոմենդացիաներով նախատեսում է նաև սոցիալական հմտությունների ուսուցումը որպես կրթության մաս ասել է թե երբ մենք խոսում ենք բանտերում կրթության մասին ենք չպիտի խոսենք մի միայն ֆորմալ կրթության ձևաչափի մասին կրթությունը բանտերում նախատեսում է այսօր երեք հստակ նպատակ կրթությունը ապահովելով մենք ապահովում ենք բանտերի կամ քրեակատարողական հիմնարկների բացասական ազդեցության հնարավորինս նվազումը երկրորդ մասով մենք ապահովում ենք կրթության շարունակականությունը եւ մասնագիտության եւ կրթության միջև ուղիղ կապը ասել է թե որ անձը կարողանա ինքնաճի կամ անձնային աճի ինչպես նաև մասնագիտական գիտելիքների արդյունքում վաղը լինել առավել արդյունավետ մեկը քան կար մինչև քրեակատարողական հիմնարկ մուտք գործելը եւ երրորդ նպատակն է վերա սոցիալականացման եւ բաժից ազատվելուց առաջ վերա ինտեգրման ռոցեսները արդյունավետ դարձնելը այս երեք նպատակներն է որ լուծում է բանտային համակարգում կրթության կազմակերպում հիմա մի փոքր արադարնակ մոտավորապես ինչ բազմաթիվ խնդիր իդեմ էս բազմաթիվ խնդիրների իդիվ էս բազմաթիվ խնդիրների մենք ունենք մի քանի խնդիրներ որոնք կարծում եմ կարելի է առաջիկա 3 տարվա ընթացքում լուծել ես այսօր կփորձեմ չխոսել այն մասին թե ինչ կարող ենք անել 5-ից 10 տարվա ընթացքում բայց առնվազն առաջի 1-ից 3 տարիների ընթացքում մենք կարող ենք լուծել այս խնդիրները եւ խնդիր համար մեկը պիտի ասեմ իրավական դաշտից մեր իրավական քրեակատարական օրենսդրությունը եւ կրթության ոլորտի օրենսդրությունը պիտի ասեմ որ արժանին հատուցելով իրականությունը շատ վատը չի այսինքն մենք իրավունքի տեսակետից մենք դատապարտելին տվել ենք պետության եւ իր հաշվի կրթություն ստանալու հնարավորություն իրավունք եւ պատասխանել ենք ընդհանրեն այս ինչը հարցի կա կրթություն կրթության իրավունք թե չէ բանտում այո կա եւ հիմնարար իրավական ակտերով քրեակատարողական օրենսդրիչ կրթության մասին օրենքն է մասնագիտական կրթության մասին օրենքն է հարակրթության մասին օրենքն է բոլորը մատնանշում են ավելին նույնիսկ ուղիղ ամրագրում են դատապարտված անձի ազատ ազրկվածի կրթության իրավունքը բայց մենք չունենք որևէ իրավական կարգավորում ինչպես հարցի պատասխանի համար մենք չունենք հստակ մեխանիզմներ թե ինչպես ենք ապահովում օրինակ ազատ ազրկվածի իսկ այս դեպքում պիտի բաժանենք երկու խմբի կալանավորված անձանց եւ դատապարտալների անընդ հատ յա ցկյանս կյանքի բանի կրթության ապահովումը ինչպես ենք ապահովում տարական ֆորմալ կրթությունը այդ թվում հարակրթությունը մասնագիտական կրթությունը եւ բարձրագույն կրթությունը ինչպես է հարաբերվում բանտային համակարգը այլ համակարգերի հետ այս դեպքում իթիվս կրթության եւ գիտության նախարարության մարմինների կրթական մենք ճունենք սրանց կարգավորումները իսկ այս կարգավորումները պիտի լինեն կառավարության որոշումներով այնուհետ նաև յուրաքանչյուր նախարարի հրամանով ավելի ներքև իրավական ակտեր ցածր իրավական ուժունեցող իրավական ակտերով նաև վարձան պետերի ի՞նչ գնեմ ցուցումներով եւ այլ եւ այլ սարո ինչ պիտի տանք մենք պիտի տանք մենք պիտի կարող անանք կարգավորել թե օրինակ անձը որը ենթադրեն կալանավորված անձ է 
Et marte octavum ne am negociat ca xavar ca tici vaga na linelui e dersum. Meng berelem chiar cursi politehnici usanoh care a catarul can himnarg. Cascat zancov vor catarele aisca main hansarag. Meng inch pesen caru hanu ma pahove. Vor pezi ir usum narutiam vairi usum narutiun tavoh. Da sa xose manca varje caru hanal mut cortel care a catarul can himnarg ner. Եվ ընտեղ ապահով է նույնական կրթություն, ինչ որ ինքը կստանար մինչև ազատազրկվել է։ Նույնական։ Մենք ինչպես ենք կարողանում անել, որպեսի բուհում սովորող կամ հարակրթական դպրոցում սովորող անձը, որը արդեն դատապարտված է մեղադրական դատական ակտով, դատարանի, ինչպես ենք կարողանում անել, որ այդ անձը ստանա կրթություն Եվ այս իրավական ակտերը դերևս գոյություն չունեն։ Եվ գոյություն չունեն մի եվս հարակից խնդրի պատճարով, որով հետև կարծես թե շատ չենք կարևորում։ Բացի են, որ կրթությունը կրիմինոգեն այսինքն կրիացին կոմպոնենտներից � Եվ բանդի պիլիսոպայությունը մեկն է, այն սոցելական կարույց է, որը ոգնում է անձին բանդից առավել շուտ ազատվելու արդյունքում, լինել առավել արդյունավետ մեկը, կան կար մինչև կրիակատարողական հիմնարկ մուտ գործել է որի մի մաս ամբողջական կրթություն է նաև լայնի մաստով, որպեսի անձը լինի առավել արդյունավետ մեկը։ Սա առանց կաղաքական ասներ ուսում եմ ասեր, որ ընդհանապես նաև հասարակության խնդիր է, որը սողոսկել մենք ամեն ինչից զատ մեր երկրի արտակին սահմաների պաշտպանության հետ զուգահեր, եթե ոչ մի բան է լավել, պետի կարևոր ենք գիտության զարգացումը և կրթության զարգացումը մեզ անում ասրակությունը։ Որպեսի � կանեն որպեսի ազատազրկված անձը ազատվելուց հետո լինի առավել արդյունավետ մեկը կանկար մինչև ազատազրկվել է։ Ես երկու խնդիրների ձատ կրակատարողական համակարկը ընդհանապես ապագայի և այսօրվա կրակատարողա� Մեկը ամեն նանելն է կրիակատարողական հիմնարկում կրթություն ստանալու համար։ Եվ մի ուսը, որ արդեն այսօրվա զարգացման տեմպն է, ամեն նանել, որպեսի կրիակատարողական հիմնարկից անձը հնարավորություն գնում ենք և պետությունները դերևս մի մեծ մասով, դերևս այն ճանապարին են, որ հարդում են ճանապարներ կրիակատարողական հիմնարկում կրթություն ստանալու համար, այտեղ մենք ունենք երկու հիմնարար տարատեսակ և դա կամ հերակա � Իսկ մեր հասարակությունում առնվազըն բոլոր պետական բուհերը պիտի ունենան հերակա ուսուցման ձև, որպեսի մինչև հինք հազար տարողունակություն անձի պահելու տարողունակություն ունեցող կրիակատարողական տասներկու հիմնարկներում պահվող Սա հարցի մյուս կողմն է, եվ այդ համաներում է վաղաժամկետ ազատումները, չպիտի խանգարային, որպեսի դու, որպես պետության կաղաքականություն ունենաս ձևը, որպեսի կո որև է կաղաքացի 
որևէ մարդ, որը պահվում է քրիակատարողական հիմնարկում, զերծ չմնակ, անդուրս չմնակ կրթությունից։ Եվ սա մեկ էդ հերակա ուսուցման ձևն է, որ դասախոսները գալիս մետնեն քրիակատարողական հիմնակ, սեմեստրը � Եվ եկրոր ձևը, որը թերևս շատ կիչ պետություններ են որդեգրել և միայն խրախուսանքի տեսքով, դա ինտերնետի տեվաց նարավորություններն են հերավար ուսուցման ձևով, որ յուրական չուրում մեկը, այստեղ նայում եմ բավական երիտասարդներ ու սանողներ նստաց ենք կարծում կուրսերային և նմանատիպ այլ հարթակներին ծանոտեք, որ մարդիկ կարող են վորմալ և ոչ վորմալ կրթություն � արժամանակ մի բան էր, բայց Հայաստանի Հառապեցանք իրակատարողոկան հիմնարդերում հիմա խերախուսանքի տեսքով մարդիկ, ովքեր ում հարազատները գտնվում են դրսում, պետությունը ստեղծեր են առավորություն Skype հերախոսազանգի միջոցով Մենք չգիտենք ինչպես խերախուսենք անձին, մոտիվացնենք անձին, ինչոր բան անել։ Մենք գիտենք, որ ինչոր բան չարեց, ինչ ենք անելու։ Եվ այդ պատճատեսակները եվ ես իդեպ եթե խոսեցնեք կրակատարոկան � ներսի կարգապահական պատասխանատվություն ազատազրկվացի նկատնամ, չի արդարասնում իրենք արձս թե որպես կարգապահական պատասխանատվություն։ Եվ ես իմ աստով մենք պոխանակ շեշտը դնենք պատասխանատվու անձին մոտիվացնելու կամ խերախուսելու անձին, որպեսի անձը ընգերկված լինի այս կամ այն տեսակի կամ ձևաճապի կրթական ծրագրում։ Եվ սա մի բան է, որ պիտի անենք կրակատարողական համակարգում, իդեպ խոսքիս մեջ ուզում եմ � փորձս արնվազան գոնը եվրոպական երկրներում հուշում է, որ չի կարել ունենալ կսանամյած ծրագիր, որով հետեր բան տշնչող որգանիզմ է և երկու անգամ անգլյանս խալվեց ունենալով կսանամյած ծրագիր, � բայց պիտի ասեն, որ շատ կարևոր ժամանակատված ենք սկսել էտ կնարկում, որտև անկաղթնարից հինգամյա, տասամյա, թե կսանամյա կլինի բանտային համակարքի ծրագիրը, այս ամենին չէ կարող ենք ներգրավել նաև հենց այդ � անհնար է կրիական արդայադատության որև է մարմին, ոստիկանությունից մինչև բանդ և պրոբացյա, անհնար է զարգասներ, եթե երկրումը զարգացար չեն ծարայություն մատուցող ներժը, և դրանք չի կարելի սկսել կարևոր կոնպոնետներից մեկը, որ նշեցի դա կրդությունը հնարավորին ես բանդից դուրս կազմակերպելն է, երբ կրիակատարովական որենց դրությունը մեզ տալիս է 
լավ հնարավորություններ, իդեպ եվրոպայի խողորդի անտամպետություններից բավականին առավել լիբերալ որենց լություն ունենք, կարճաժամք էտ մեկնումների մասով, իսկ վերջերս արդրադությանն անձի կողմից կատարված առարքի ծանրության աստիճանով, ինչ է որ եսոր կա։ Ձանրու առազնապես ծանր հանցագործում և առազնապես ծանր հեծի դիվ ունենալու դեպքում, մենք կարջոժեմ կետ մեկնում, չենք տրամադրում իսկ ծաներ հանցագործությունը հենց ասում ենք, մարդկանց ուղեղում ենտագիտակցապը դար բանը հարնում է ինչ-որ ահասարսուր մի տեսարան, որ մարդը սպանել է մի 70 հոգու կամ չգիտեմ, դաժանաբար սպանել է մեկի, դու իր պատջա չապից կախված ինքը կարող էր էր միջին ծարության անցագործուն, երկո ալ վացուն հազարից էտո թվեր է լավ չեմ հիշում բանի հոտվասների, այդ ամենա աշնուակ ալ գործն այդ կանը հիշել է, բայց վերջի ինչ որ թվից էտո, ենտարգի հինգա առվազրը դրամից էտո, նա դարնեց անր հացագործում կատարով, բայց բոլորի կատարած, երկուսի կատարած գործողություն կարջաժանք են մեկնում է տրամադրելիս արգերք չի լինի նախգինում կատարած առարգի հետ կապված։ Եվ ես իմ աստով խրախուսական պիտի լինի եմ էր առաջարկություն է, որպես ի արնվազ են անչապահասների համար, հատուկ ընթացակար կլինի կարճաժամք էտ մեկնում ներ տրամադրելու, սրա ենթատեքստում պիտի կրթություն ստանալը լինի սոցիալական վերականուման գործոններից մեկը, որի նպատակով կարճաժամ� Եվ տարվա ընթացքում վեծ անգամինց ոչ ավելի։ Այսիքը մարդում պետք անարավորություն տաս մեկ սեմեստարի շրջանակներում ենթատրենք մորդ վեծ ամիս տեվողությամբ, հատկապես անչապասների և հատկապես երի տասարդներ խնդիրը, որի մասինք ուզեմ խոսեպ, դա այն է, որ իրավական կրտության և վերականգրովական ծրագրի իրականացման կենտրոնին հայտնի դարձավ վանայ վերջերս, որ տրվել է լիցենզավորում դրամասի ենտիկի նովակի մյանը առավել մարամասն կարծում խոսի, բայց կարևոր բարը տեղի ունեցել, որ աբովյանի թի վերկու հատուկ ուսումնանի մասին, որի մասին խոսեցին Աբովյան կրակատարավականը միակն է կանանց եվ անչապասների համար և պետք է գտնել բոլոր են ձևեր, իսկ է ձևեր է գոր է ձևական իմ աստով տրված է ոլորդային որենցրությունում, ասենք բանի վարպետած դասերի միջոցով եվ այլ են, որպես ի ուսուցիշներ է մտն է խուծ խծում տան կրտությունը դուրս գան, բայց պողակին տրվել է նաև լիցենզիա կրտություն պողակի ընտրված դիցենզյան իվերջոտ կյանքի կոչվի, իսկ կյանքի կոչվի նաև մի սուարուն տալով, որը աստեղության վինասական բավարարումն է, որ կլինի, և վերջին թերևս կոնպոնենտը պիտի գամ դեպի կրիակատարովական համակարքի � աշխատանքի ընդունման հստակ պաշտոնի անձնագրեր։ Արնվազեն հստակ պիտի լինի և խիստ տարբերակիչ ու տարբեր ողղ պիտի լինի, աբովյան կրակատարողական հիմնարկում աշխատող անձնակազմի, մասնագիտական և անձնային ո նկարագիրը։ Մենք դերևս առայսոր ունենք նախկինից ժարանգած 
Հաստիկ է, Շնորակալություն, շնորակալություն նաև եւ միջոցառման կազմակերպիչներին եւ մասնակիցներին առաջարկին կազմակերպիչներին շատ կարեւոր անչափ կարեւոր թեման օրակարգ ոչ միայն վերադարձնելու, այլ կարեւորելու համար, որովհետեւ ես հիմա կխոսեմ մի մարդու դիսքերից կամ վիճակից, որ ասենք 10 չոս տարի շարունակ քրեակատողական հիմնարկներում հասարակական դիտորդական խմբի կազմում այցելել է տարբեր հիմնարկներ եւ անմիջական դիտարկումներ ունեմ իրավիճակի վերաբերյալ եւ ըստ դրա նաեւ կներկայացնեմ մի մոտեցումը առաջին հերթին իհարկե շատ կարեւոր եւ համապարկ փակեր պարոն Գասպարյանը բոլոր բոլոր խնդիրներին, բոլոր ուրեմն կողմերին քրեակատողական համակարգում կրթության հարցերին անդրադարձավ։ Բայց ամենից կարևորը որ արձանագրվեց եւ շեշտվեց կրթության իրավունքը որպես մարդու իրավունքի հիմնարար։ Կարևոր իրավունքներից մեկը քրեակատողական հիմնարկում փակ համակարգի եւ նրա նշանակությունը։ Ես կուզենամ ավելացնեմ մի քանի իմ դիտարկումները նախ առաջերթին որ իմ համոզմամբ քրեակատողական հիմնարկներում տարիներ շարունակ գոյություն ունեցող եւ չհաղթահարված քրեական մշակույթի հաղթահարման իրական ուղիներից մեկը կարող է հանդիսանալ քրթության համակարգի ներդրումը ինչ ամեն ու մարդիկ պարապեն մարդիկ զբաղմունք չունեն Եվ բնականաբար այդ բացը կամ այդ թափուրտերը ինչ որ ձևով պետք է լրացնեն։ Հիմա եթե պետությունը չի լրացնում, լրացնում իրենք իրենց եւ այլ մարդիկ այլ արժեքային համակարգով։ Սա շատ բարձ պրիմիտիվ բարձ օրինակ է։ Եվ եթե դուք քրեակատողական հիմնարկներում հետաքրքրվեք թե օրվա ընթացքում ինչով են զբաղվում ազատ ազրկվածները, ես վստահեցնում եմ զբաղմունքի հնարավորություն չունեն։ Շատ բարձ հարց է։ Պարապ մարդը պետք է ինչ-որ զբաղմուն գտնի։ Կամ պետք է խաղան, կամ պետք է ասկսեն իրենց հարաբերությունները պարզեն կամ չպարզեն եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ տեսակետից եւ որ մենք նայում ենք ահազանգերի կառուցվածքը ապա ինչի ցեն բողոքում։ Ոչ պատճառ բժշկական օգնության տարամադրումից քրեակատողական հնարքում կամ դատապարտյալների հիվանդ հիվանդանոց տեղափոխելու տեսակցությունների հետ կապված խնդիր, սննդի հետ կապված խնդիր, պայմանական վարաժամկետի հետ կապված կրթության հետ կապված որևէ անգամ խնդիր չի բարձրացվում։ Դե պետք է լինի որ բարձացվի։ Պետք է ինչու մի խնդիր լուծվի կամ ինչ որ process գնա, որի հետ կապված նաև պատահություններ լինեն։ Սա Ես խոստովանում եմ սա մենք անձամբ ես ինքս նայել եմ դիտարկել եմ որպես իրավունքների շարքից ոչ ամենից կարևոր ասեմ ձեզ ինչ համար ոտե հիմնական խնդիր էր կանխել վատ վերաբերմունքի բռնությունների հա ոտե ֆիզիկական գոյության հետ կապված խնդիրներն էր եւ սա իմ կարծիքով ամենամեծ խոցելի եւ արատավոր մտեցումն է որը կարծես այդ տրամաբանության մեջ մենք շարունակել ենք գործել եթե մի կողմից դիտարկում է անձը որը մեղավոր է ճանաչվել ինչ որ հանցագործության մեջ կամ կալանքի նախակնության տակ եւ վերաբերմունքը կա այս սիգման հա մենք է փորձել ենք այդ վատ մտածելակերպի կամ վերաբերմունքից բխող գործողությունները կանխելողությամբ աշխատել այսինքն 
դիտարկել ենք ցավոք սրտի վատ վերաբերմունքի օբյեկտի եւ ոչ թե սուբյեկտի նաեւ եւ այդ տարապանքի եւ այդ ամբողջ հասցեր եւ դիտարկի մենք իրավական դաշտում հա քրեական գործեր հարուցելու պատասխանության ենթարկելու եւ այլն եւ այլն իհարկե արժանագրել ենք քիչ առաջ սկզբում նշվեց մեր դիտորդական խմբի զեկույցներում կրթության իրավունքի չափահովելու հարցը բայց պետք է կարևոր էլ կրթության իրավունքի ապահովման նշանակություն այդ ամբողջ համակարգում ես նույնիսկ կարող եմ ասել սա իրավիճակի տրանսֆորմացիայի կարևոր գործիքներից մեկն է երբ որ դու մարդուն որը ճանաչվել է մեղավոր կամ ինչ ինչ գործողություն կատարման հետ դաթարես ճանաչել որպես հանցագործություն կատարած անձի եւ դիտարկես որպես սուբյեկտի որը պետք է բոլոր այստեղ նշված պարոն գասպարյանի հանգամանքները հաշու չի առնում օրինակ որովհետեւ շատ պարզ վիճակագրություն քանի ուսանող որը ճանաչվել է մեղավոր հանցագործության կատարման մեջ քրեակատարական հիմնարկում գտնվելուց հետո շարունակել է ուսումը ես այդպիսի դեպք չեմ հիշում ես է եղել է եզակի հա եթե հայտնաբերել եք բայց իրապես սա բավական լուրջ խնդիր է էլ չեմ խոսում դա անչափահասների հետ կապված քանիսն է որոնք ասենք թե ինչ որ հանցագործության հետ կատարված եւ ասենք թե նույն մակարդակով եւ նույն մոտեցմամբ իր ուսումը շարունակվել է եւ այստեղ կարծում եմ որ պատժողական քաղաքականության պետության պատժողական քաղաքականության բուն բովանդակությունը հիմնավորում է կրթության իրավունքի չափահովմամբ մյուս կարևոր մոտեցում մենք խոսում ենք ներառական կրթության մասին ներառականության մասին խոսելով հասարակության մի զգալի մասին զգալի են կատուն եմ հենց այդ մասին ներառական դուս են մղում այդ կրթության համակարգից շատ միջիշ տան տրամաբանական երևույթ է հա եթե դու այսինքն տեսեք սա ընտրողական մոտեցում է ներառականության առումով ես սա իրապես ինքը բացահայտում մեր խտրական մոտեցումը եւ սիգման այդ մարդկանց նկատմամբ եւ որ իրենց չեն դիտարկում որպես այն խաղը կամ այն մարդիկ որոնց կրթության մեջ եւ շարունակական կրթության մեջ ուրեմն ներառելու այդ խնդիրը որպես օրակարգային հարց եւ կարծում եմ որ պետք է այն լայնել հենց այդ ներառականության գաղափարը շատ ավելի լայն ի մասով քան միայն առանձին իջոր խմբերի առումը որոնք նույնպես կարևոր են իհարկե Մյուսը կրթության համակարգի անվանեմ սա երևի թե հումանիզացիա մարտասիրականությունը հա որովհետև ուրիշ ինչ չափանիշ մենք համարենք որ մեր կրթությունը մարտասիրական է եթե ոչ ամենախոցելի եւ վիճակում գտնող անձանց կրթության իրավունքի ապահովման վիճակով եթե չի ապահովում նշանակում մեր կրթությունը մարտասիրական չէ իր բովանդակությամբ սա բավական լուրջ ուրեմ են խնդիր է Սեղ նշվեց ուրեմն վերա ինտեգրման նկատ ունեմ սոցիալական վերա այնտեղ իրապես ազա դատապարտյալներ ազատվելուց հետո սոցիալական բավական լուրջ խնդիրներ ունենում են չէ նույնիսկ աշխատանքն են կորցնում տանեկան երևի շատ հարցեր եւ այլն բայց այդ խարանը որ ինքը դատապարտված անձ է որովից է մեկը նրան չի բանանում դիտարկում որպես պոտենցիալ աշխատող եւ այլ ճանապարհ քան նորից վերադառնալու քրեակատողական հիմնարկ չենք թողում ավելին եւ դրա մեջ պետք է առանձին եթե խնդիր դիտարկենք որ մասնագիտացում որ դեպի դարենք մարդը հինգ տարի ազատ ազատվել է շուկան փոխվում է ի վերջո մասնագիտական շուկան ես նկատ ունեմ վերադառնալուց հետո գուցե իր նախորդ մասնագիտությունը այլևս պետք չի սա հիպոթետիկ հարցեր չէ սա ռեալ հարցեր են Եվ այստեղ կարծում են որ այդ կրթական շարունակական կրթության խնդիրը քրեակատողական հիմնարկին գտնող անձանց հետ կապված պետք է նայ լուծի այս խնդիրը սա պետության իրապես պարտականությունն է եթե դու փորձում ես իհես տերմինը օգտացեմ ուղիչ աշխատանքներ կամ սոցիալ ոգեբանական վերական նողական աշխատանքներ կատարես ապա առաջին ներսին տեր վերա մասնագիտացման կամ մասնագիտացման այդ խնդիրները պետք է լուծես որովհետեւ մարդ ունենա զբաղվելու կամ աշխատանք փնտրելու հնարավորություն շուկայում Այսինքն մի կարևոր հարցեր կա որը կարծում եմ Պարոն Գասպարյան արժե ու շատություն դարձնել որովհետև այնպեսի տպավորություն չտեսի որ քրեակատողական հիմնարկներում բոլորը մասնագիտություն չունեցող անձինք են կան այնտեղ մասնագիտություն ունեցող անձինք եւ կարծում եմ իրենց պետք է ներառել կրթական պրոցեսի մեջ կարող են ուսուցիչներ լինեն բժիշներ լինեն ինչ որ մարտիկ որոնք ունեն մասնագիտացումներ 
Եվ առավել քան իմ համոզմամբ սովորելու լավագույն պրոցեսը, քան սովորեցնելը չկա։ Այսինքն իրեն նաև ուսուցանողներ կարող են լինել քրեակատողական հիմնարկում որոշակի ասեն թե մասնագիտացումների հետ։ Այսինքն իրեն եւ ես մասնագիտացման զարգացման։ Ի զանշանապետ կրթական ծրագրեր, մասնագիտացման ծրագրեր։ Ես չեմ խոսում այն տարական կրթական ծրագրերի մասին, չէ՞։ Ես խոսում եմ ուղղակի հենց մարդկանց, որոնք ունեն ինչ-որ կարողություն, դրանք սովորեցնեն այլոց։ Ես ասա վաղը չմիսուր, նաև իրենց ինտեգրման բավական լուրջ ռեսուրս է։ Ես կարծում եմ որ սա ներառականության կամ մասնակցային գործընթացում, գնդ գործընթացի տեսակետից կրթության համակարգում առավել քան ուրեմն են կարևոր արդյունավետ ուղիներից մեկն է, որը ի դեպ, որը ի դեպ կարևոր նաև գործիքներից մեկը կլի այդ քրեական հիերարխիան վերացնելու կամ կանխելու ուղությամբ։ Ձեր հետ կիսվեմ նաև մի փորձով, փորձով իմ փորձով չէ, ողակի այլ երկրների փորձով, երբ որ նույն քրեակատողական հիմնարկներում աշխատանքի ապահովման մասին է խոսքը։ Ես կարծում եմ որ հենց այն տեղ պետք է այս համակարգը, ես գիտեմ որ բավական պոպուլիստական ինչ-որ քայլեր կատարվեցին, որ զբաղվածությամբ ապահովեն։ Ես քիչ առաջ զբաղվածության մասին խոսեցի։ աշխատանքով ապահովել եւ ըստ այդ աշխատանքի համապատասխան կամ անհրաժեշտ մասնագիտացում ապահովելու մասին է խոսքը։ Եվ պետք է լինի այդ աշխատանքը արժանապատի վարձատար ողի, որովհետեւ այն ինչ որ կատա գիտեք չէ ինչ ովքեր են զբաղվում։ Տեսա համարվում է սև աշխատանք, որոնք քրեակատողական հիմնարկում խոցելի սոցիալական հիերարխիայի, ամենա ստորին հատվածում հա գտնվողներին են ներգրավում, որպես այդպես վատ աշխատողներ աշխատանքներ կատարող։ Եվ սա պետք է բավական լուրջ ուրեմն փոխվի։ Քրեակատողական հոլանդիայում քրեակատողական հիմնարկում այդ աշխատանքների համար վճարում էին շատ բարձր բավական գումար Եվ որոնք համար ասինքն հին այսպես կոշ աստաժավոր դատապարտյալներն էին փորձումը տեղ աշխատանքի քի անցնել հա ասենք դա աշխատանքների կատարել ասենք սա այստեղ կան տարբեր նաև մեթոդներ որը բայց իմ կարծիք որ այստեղ պետք է նաև աշխատանքի շուկա ասածը քրեակատողական հիմնարկներում հա բավական զարգացնել եւ դա ոչ թե փակ համակարգի տեսակետ է բայց համակարգի տեսակետից բայց օրինակ է մար մեր մոտ նյուվադեյա կոշում այդ մասում որտեղ աշխատում են մարդիկ գյուատեսական ես չգիտեմ վերջի տվյալներ կարծեմ 32000 դրամ էին տալիս այդ մարդկանց 32000 դրամ նույնիսկ նվազագույն աշխատավարձի չափը չի համապատասխանում հա այդ աշխատանքի դիմաց ինչպես արդեն 50 55 են նվազագույն են դարձել բայց այն աշխատանքի ծավալը որ իրենք կատարում էին դա չեմ գտնում որ ուրեմն համարժեք է այսինքն մենք ունենք այստեղ բավական լուրջ խնդիրներ եւ մյուս հարցը որը կա բարձրացել գրադարանների հարցը այո ինչքանով է թարմացվել քրեակատողական հիմնարկներում գրադարանային ֆոնդը չկա այդպես թարմացում բացի այն որ հասարակական կազմակերպությունների կողմից ժամանակ առ ժամանակ ինչ որ գրքեր հավաքվում են եւ այնին պարզ է որոշակի բանը բնույթի հա եւ տպագրության տարեթիվներ եթե նա եք բավական այդպես այսինքն չպետք է դիտարկեք քրեակատողական հիմնարկը այսպես բարեգործության անվանտակ ինչ որ հիմնարկ որտեղ ուղակի ով ինչ որ ավել բան ունի ունի դեղա ուղարկում իբր ցույց տա որ թե մարդած որտեղ գրադարանի գրքերի կազմը պետք է համապատասխանի նաև ժամանակակից ինչ որ ինֆորմացիոն կրթական ճանաչողական ուրեմն են մակարդակի հասեն ոչ թե ասենք մի 20 30 տարվա առաջվա գիրք որ վերցնես արդեն դա վաղուց արդեն իր արձիականությունը հա նա ուղղակի ունի պատ չի դեմ պատմական նշանակություն կարծում եմ այստեղ նույնպես հարց է որը պետության կողմից այդ պարտավորությունը նույնպես չի կատարում ի վերջո ես ամփոփեմ ասեմ որ ամբողջության ողջ ունում եմ եւ մենք իհարկե ամեն կերպ այս այն առաջարկի եւ բացի այն որ մենք նաեւ առաջարկեցինք կարծում եմ որ տարբեր կազմակերպիչներ որոնք զբաղվում են ազատազրկվածների իր անկունների հարցերով մեծ ոգևորությամբ եւ կմասնակցեն եւ ջատագողությանը եւ իրականացմանը այնտեղ որովհետեւ ցա բավական լուրջ սա ասենց ասեմ քրեակատողական համակարգի հումանիզացիայի կարևոր գործիքներից մեկն է ես միայն այդպես ավարտում շնորհակալություն եւ հաջողություն բոլորիս
Շրակարություն պարում սակունց ես տեղեկասնեմ, որ այս կնարկման շորջանակում այն առաջարգները այն դիտարկումները, որ դուք հնչեցրեցիք և նև մյուս բանախոսները կհնչեցնեմ, նարավորը, որ նաև ներարվեն այս պաստատղթում, որ Հատու կնչական ծարայություն պետք ագնամ ուղակի դուժողի, որպես ներկացիշ ներկրավելու։ Եվ մենք շարմակելով մեր կնարկում եմ, հոսկը տրամադրում եմ գոհար Սիմոնյանին, ոնբուց մենի գրասենյակի ներկայացուշ Հարգելի գործ ընկերներ, առաջին հերթին ուզում եմ մեջ նոակալություն հայտնել նախածարնության համար։ Նմանատիպ կնարկումներ և միջացարումները մի շարկ այլ նպատակների հետ միասին չատ կարևոր գործարութեր լայն սեկտորի ներգրավածության կնարկումների կարիք, զանգվածային լրատվության միջոցների հատուկ ուշադրության կարիք, որով հետև այդ հարցերի լուծումները հաճախ կանգխված են նաև հանրային բարցր իրազեկվածությունից։ Եվ եկրոր գործարութը մարդու յանքների պաշպանի որպես ոմբուցմենի գործարութները դա անհատական բողոքների կնարգումն է։ Շաճիշ նստեց պանոսակունց է, որ այո համեմատության մեջ ազատությունի ձրկման վայրերից ավելի մեծ տոքոսային կազմում վիճակագրության մեջ բողոքները այդ հարցերի շուրջ։ Բայց մարդույ անգների պաշպանի աշխատակած մտաբերեցի ուզում եմ անպայման նշեր, որինակ հերակա գրդության պարագայում անձը ավարտում էր արդեն բուհը և այո խնդիր կար պետական խնդությունները կազմակերպելու, որտև հազնաժողովը հրաժարվել էր գնալ և ենտեղ վերցնել խնդությունը, որը մեկ տարի անց հաջորդ տարի հնարավոր եղավ մարդույն արտակին հետ աշխարի հետ կապ, որով հետև սրանք են այն ամենը կարևոր գործոնները, որոնք մեծ ազդեցություն են ունենում ազատությունի ծրկված անձի վերա սոցիալականացման, հասրակություն վերա ինտեգրման, ազատությունի Շատ կարևոր հանգամակ, որ նշեց նաև պարոնգասպարյանը, որ նախաձերլության մասին, ուզմ եմ նշեր, որ մարդու ենքների պաշպանի աշխատակազմի, որպես կանխարգելման ազգայ մեխազմի գործունայության ընթացքում, անձին ազատազրկման դատապարտելու պարագայում չպետք է խզեր նրա արտակին սոցիալական կապերը, ընտանիքի, մերձավոր ազգականների հետ, ապահովել կրթության իրավունքը, սպորտային միջոցարումներին անձի մասնակցությունը բերյալ արտահերդ հրապարակային զեկություն, որը հրապարակվեց այս տարի ամրանը, հուլիս ամսին, զեկություն առանձին բաժին է նվիրված անչապասների կրդությանը, 
Թե եւ իրականում մեր քրակատարողական հիմնարկներում անչափ հաս կալանավորված եւ դատապարտված անձանց թիվը շատ փոքր է, բայց նրանց փոքր թիվը չի նշանակում, որ թե կուզ մեկ անչափ հաս պիտի դուրս մնա կրթական համակարգից։ Որ միայն մեկ միայն մեկ անչափ հաս անջատ պահման կանոնների կիդարման պարագայում պիտի հայտնվի մեկ ուսացման մեջ։ Չունենա բավարար մարդկային շփման հնարավորություն։ Չունենա ինանյա կրթությունից հետո կրթությունը շարունակելու որևից է հնարավորություն։ Սրանք չափազանց կարևոր հարցեր են, որոնք համակարգային լուծումներ են պահանջում։ Նախորդ բանախոսները նաև խոսեցին արտիկի 3-ոյան դպրոցի մասին, ըստ էության այսօր քրակատարողական հիմնարկներում միայն արտիկ քրակատարողական հիմնարկում է պողակի միջոցով դրամադրվում ինամիա 9-րդ դասանից սկսած կրթություն ստանալու հնարավորություն, որտեղ պողակի հետ կապված մի քանի տարի շարունակ մարդույրանքների պաշտպան է, որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի տարեկան զեկույցում բարձացել է այս դպրոցի ռեսուրսները ընդլայնելու, դպրոցին գրքերով ապահովելու, մասնագետներ մասնագետներին համալրելու հետ կապված խնդիրներ։ Որովհետև հաճախ այնտեղ նաև կրթություն է ստանում միջնակարգ այն անձին, ովքեր նախկինում գտնվել են աբովյան քրակատարական հիմնարկում, եղել են անչափահաս։ Անչափահաս տարիքում զրկված են եղել կրթություն ստանալու հնարավորությունից եւ միայն այժմ արդեն չափահաս տարիքում արդի քրակատարողական հիմնարկում հայտնվելու պարագայում կարողանում են ստանալ միջնակարգ կրթություն։ Բավականին բարձր է անգրագիտության եւ տարաճանաչության հետ կապված խնդիրները քրակատարողական հիմնարկներում։ Արտաքին աշխարի հետ կապը կրթության իրավունքի պատճաճ ապահովումը սրանք բոլորը համակարգային լուծումներ պահանջող խնդիրներ են։ Ապատահական չէ նաև որ վերջերս մարդու իրավունքների պաշտպանը դիմեց սահմանադրական դատարան մեր իրականացրած ուսումնասիրությունների հիման վրա։ Հակա սամարականության հարցը վիճարկելով քրակատարողական օրենսդ գրքի այն դրույթի համաձայն որի պատճախացում գտնվելու ընթացքում անձը զրկվում է արտաքին աշխարի հետ կապի հնարավորություն դրնակ հարազատներին զանգահարելու եւ այլն։ Ավտոմատ, մեխանիկորեն, անկախ այն հանգամանքից թե ինչպիսի խախտում է անձը թույլ տվել, անձը զրկվում է արտաքին հետ աշխարի հետ կապից։ Միջազգային բոլոր չափանիշները խոշտանգումների կանխարգելման եվրոպական կոմիտեն, մարդու իրանքների եվրոպական դատարանի եւ Պարոն Գասպարյանի թված բոլոր միջազգային փաստաթղթերն ասում են, որ արտաքին աշխարի հետ կապը կրթության իրավունք անձի հիմնարար իրավունքներից են։ Դրանք կարող են սահմանափակվել միայն բացառիկ դեպքերում, միայն պատշաճ հիմնավորման դեպքերում, եւ պետությունը պիտի կատարի իրենից կախված ամեն ինչ անձի իրավունքների ապահովման հարցում։ Հատկապես լրջանում է պետության այս պարտականությունը եւ որ գործ ունենք անազատության մեջ գտնվող անձանց հետ, ովքեր գտնվում են պետության հոգացության ներքո հատկապես անչափահասների պարագայում եւ այստեղ պետության միջազգային օրը ստանձնած պարտավորությունները շատ ավելի լուրջ են, որովհետեւ անձը անազատության մեջ գտնվելով գտնվում է պետության հսկողության ներքո եւ պետության դերակատարությունը եւ պարտականությունները այստեղ պիտի անհամեմատ ավելի մեծ լինեն։ Դրա համար մենք նաեւ զեկույցում առաջարկների մեջ նշել ենք, որ պետության քաղաքականություն այս ուղությամբ պիտի դինի համալիր։ Պիտի դինի ոչ միայն կրթական, այլ նաև աշխատանքային, այլ նաև սպորտային միջոցառումների, մշակութային միջոցառումների, արտակին աշխարի հետ հնարավորինս կապի ընդլայնման, տուժերի եւ խրախուսանքի այո շատիչ նշվեց համարժեք մեխանիզմների կիրառման արդյունք։ Այս բոլոր խնդիրների նաեւ առանձին կող կոնկրետ առաջարկներ ներկայացված կանխարգելման ազգային մեխանիզմի տարեկան զեկույցում համալի լուծումների պահանջով եւ կարծում եմ որ միայն կրթականը որոշ դեպքերում պետք է համա համաձուլել միաձուլել մնացած բոլոր միջոցառումների հետ եւ դրանք իրականացնել համատեղ շնորհակալություն ձեզ նույնպես շնորհակալություն եւ խոսքը տրամադրում եմ գահանե հովակի միանին կխնդրեմ նաեւ ձեր առաջարկներն ու դիտարկումները ներկայացնեք եւ դիկին հովակի միան մեր քննարկման սկզբում Պանգ Ասպարյանը նշեց նաև որ ձեր բաղկի ֆինանսավորման խնդիրն է արկա մնում դերևս եւ կխնդրեմ նաեւ այս առնչությամբ անդրադառնակ եւ ներկայացնեք ձեր պահանջները կամ ակնկալիքները այս հարցի հետ կապված շատ շնորհակալություն բարև ձեզ ես երկու մասից կուզեի ներկայացնել մեկ որպես արտադրության նախարարության համապատասխան կենտրոնի փոխտնան եւ երկրորդ մասը որպես բանտային կրթության ասոցիացիայի արդեն հայաստանում քայլերի մասին որը հիմնադրվել է ինչպես նշվեց DVV հայաստանյան ներկայության կողմից եւ գործում է արդեն մի քանի երկրներում հետ սովետական խորհրդային երկրներում առաջին մասով ասեմ որ 
այո արդեն 2016 թվականից հետո եւ որ կրթության նախարությունը անարդյունավետ գնահատեց դպրոցի գործունեությունը մենք նախարության այդ համատեղ քայլեր ձեռնարկեցինք որպես լիցենզիա անտրվի արտահայտության նախարությունը եւ այդ լիցենզիայի հիման վրա իրականացվի կրթություն ոչ միայն աբովյանում մյուս հաստատությունով եւ մենք հիմա ստացել ենք վերջապես ունենք անհատական ծրագրեր հաստատված կրթության նախարության կողմից որպես դրա հիման վրա իրականացնենք ոչ միայն աբովյանում այլև 12 ամյա կրթությունը ենթադրում է մինչև 19 տարեկան բոլոր անձանց կրթություն հետևապես ցանկացած հիմնարկում կարող է ունակ անձը գտնվի գորիսում եւ հանակրթության մատչելության խնդիր ենք լուծել ուզում եմ ասել որ այն դիսկուրսի մեջ որ այն փաստաթղթի մեջ որ բանկասպարյանը պատրաստել է կարծում եւ ներառական կրթության կողքին կրթության հասանելության խնդիրը պիտի դնենք որպես գերակաղողություն որ կրթությունը հասանել լինի արտահարադատության մարմիններին եւ գործընթացը իսկապես եթե նայեք տարիները գնում են իհարկե այդ այդ տարիներին ընթացքում մարտիկ դուրս են մնում կամ հետ են մնում համենայն դեպս այդ լիցենզիան արդեն ունենք եւ ֆինանսավորման մասին կարծես ունենք վերջին նորություն որ կարծես ֆինանսավորման հարցնել լուծվում է եւ առաջի կա բանակցությունները երկու նախարությունների եւ գնում են դեպի դրան ես գուզեի նաեւ խոսել մեկ այլ կոմպոնենտի մասին որի մասին չնշվեց արմավիր քրիակատաղական հիմնարկը մեր պիլոտային հիմնարկ հաստատությունն է որտեղ մենք դրել ենք ոչ ֆորմալ շանակական կրթության ծրագրեր աբավյանը աբավյանի զուգահեռ դգործում են արմավիր ու եւ մենք դրանք կարել ենք բոլ կրթական կարիքների վրա օրինակ մենք փարձեցինք որ կանայք տարական կանոններ չգիտեն հա առողջության վերաբերյալ եւ դրեցինք առողջապելակերպ դաս ընթացը տեսեք նկատին եմ երբ որ խոսվեց կրթության հումանիզացիայի մասին այսօր կրթությունը նաեւ լուսավորչական ազդեցություն ունի վերջինքը գիտելիք չի ինքը նաեւ հմտություն է ինքը նաեւ փորձը եւ մենք դրեցինք ես նորարական ծրագիրը առողջապելակերպ հասկանալով որ այս ռիսկային խմբերը շատ խոցելի են նույն միավի ձիավի մյուս տեսակ վարակների հանդեպ օրինակ դրել ենք սոցիալական հմտությունների ծրագիրը դրել ենք կյանքի հմտություններ տարաճանաճան տարաճանաչության ծրագիր արմավիրում եւ վերջինս առավոտը տպագրեց մի հոդված հա ռոբերտ ինքը արդեն անվանում կա դրամալ չեմ վախենա անունը դնել այսինքն մենք ուղակի չգիտենք բայց մեր կրթական ծրագրերը շահարում ուղակի իր պատմությունն էր գրել որ ինքը 25 տարեկանում էր այբենգի մսկսել է եւ ուսումն ասել որ բացի ֆորմալ ծրագրեց ես ուզեի որ այս փաստաթուղթը շատ մեծ ուշադրություն դարձներ ճկուն շարունակական ըստ կարիքի հիմնված շարունակական ոչ ֆորմալ ծրագրերին եւ այն ցանցը որի արդյունքում եւ ես արդեն գալիս եմ դեպի ցանցի գործունեությանը որի այսպես ասեմ համահիմնադիրն եմ մեր գործ ընկերներ այդ հայաստանում մենք ցանցի աշխատանքները դիտարկեցինք որ զարգ տալու կրթյան նոր կոնցեպտին որը ոչ մի ֆորմալ ինստիտուտներն է տեղավորում ազատ զրկման վայրերում այլ որը կրթական միջավայր է տեսնում քենց քրեակատաղական հիմնարկին իր շանակական կամ մեծահասակների կրթության համար նախատեսած բոլոր հնարավոր ձևերով իսկ էս առնով բավականին մեծ փորձ կա եւ եվրոպական երկրներում եւ հետ խորթային երկրներում եւ խոսք խնդրա մասին է որ եթե նույնիսկ անձը գտնվում է 3 ամիս 6 ամիս 1 տարի 2 տարի եւ եթե անձը անձին անհրաժեշտ էս արագ փոփոխող շուկայի մեջ ձերկ բելու որևից է մասնագիտություն ապա մենք ճկուն լինենք եւ կարողանանք այդ մասնագիտությունները տալ որովհետեւ կրթության ինստիտուտները ինչքան էլ կարեւոր են խոսքս ֆորմալ ինստիտուտների մասին իրենք այդքան ճկուն չեն կարող լինել որովհետեւ մասնագիտացման կամ արագ հմտությունների ծրագրերը տեղավորեն իրենց մեջ եւ մեր երկրորդ խնդիրն է որ արդեն խոսում են որովհետեւ փենի անունից որովհետեւ բանտային կրթության ասոցիացիա Prison uh, International Network of Penitential Education. Well, Mr. Khantishne. Arachin, how much are we going to get out of this? որովհետեւ նույն մեր գործընկերները շատ երկրներում հասարակական կազմակերպություն են եւ կրթական ծրագրեր են իրականացնում հենց բանտերում օրինակ Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի փորձը ցույց է տալիս որ կան հրաշալի սոցիալական ձեռնարկատ իրական գործունեություն բանտում հասարակական կառույցների կողմ այսինքն մեր խնդիրը ես եւ ես ճատագովություն եմ այն հարթակ է հրավիրելու բոլոր հասարակական կազմակերպություններին քաղաքացիներին անհատներին գալու մոտենալու կրթական կոնցեպտին եւ փոխելու դիսկուրսը այլևս 
կրթական ձեզ սկուսը դարձնելի բոնենանք ազատասրկման վայրերում զուգահեր մուս հիննարա իրավունքների կյանքի, իրավունքի, խոշնանգումի ծիզեր սլնելու իրավունքի։ Մեզ կարծում առաջին խնդիր, որ պիտի լուծենք, Եվ խոսկտրամարժմում արդայադատության նախարայության ներկայացուշին, արպի Սարկսյանին կխնդրամ նաև ձեր տեսակետը ներկայացնեք այստեղ վեր բացրացրած խնդիրների, լուծումների, առաջարկների շուրջ։ Շնորակալություն, ես եվ ես ողջունում եմ բոլորիտ, շնորակալ եմ նաև կազմակերպիչներին, նմանատիպ միջոց հարումներ կազմակերպելու և հանությանը իրազեկելու որոշակի խնդիրների արումով, այս միջոց հարումը կարծես ճիշտ � հանչուրիտ ներկացրած առաջարկները բավականին արժեքավոր կարող են ինել և հետագային տեղ գտնել այս կամայն ռազմավարական պաստատղթում կամ այս կամայն որենստրական ակտին նախագծում և հետագայում հավակնելու Պետք է նշեմ, որ շատ սնուրակալ եմ նախպահան գասպարանին, նմանատիպ համապարպակ համարոտագիր թե կուզև ներկայացնելու համար, թիրախավորվել է ինբավականին կարևոր կետեր, որոնք արդայադացյան նախարություն է որպես � պետք է նշեմ բարը փոխմների, եթե փոքր հակերջ անադարձ կատարեմ, պետք է նշեմ, որ ներկայացնելու համար, որ իրոք վերջին ժամանակաշրջանում տեղ են ենում բավականին լուրջ բարը փոխումներ, մեկ նայդ բարը փոխումներից այն է, որ մարդու իրամունքների պաշտպանի աշխատակազմի էդ համատեղ, մենք ձերավորել ենք շատ լավ պրակցիկա, � Մի նախագծի մասին արդեն իսկ որձ ընկերներս նշեցին և նշեցին մի քանի կոնպոնենտներ այդ նախագծից, պետք է նշեն, որ այդ նախագիցը անադարձ է կատորում ոչ մեն արտակին աշխարի հետ կապիը ապահովմանը, � արնելու նրա հանցագործության հանային վտանգավորությունը և բնույթը։ Արտակին աշխարի ետ կապի տեսանկյունից մենք նաև նախատեսել ենք, որ կալնավորված անձանց եվ սպետք է տրամադրվի երկարատև տեսակցություններ, հաշվյարներով նաև մեր երկրում կալանավորումների ժանկետային արումով երկարատևությունը պաճախըցի արմով, եթե ունական զստացունար բուշման պայմաններում է գտնվում և նրա նկատում նշանակվել է կարգպական տուշ պաճախուց տեղափոխելու ձևով, ապա պաճախուց տեղափոխելու հարցը պետք է հետածգվի Պայնանական բաղաժամկետ ազատման ինսիտութին կծանկանայի անադարնալ, մենք վերջին երկու տարվա ընթացքում երկու անգամ կայլ է ասել թարմացրեցինք այս համակարգը, բնականաբար թարմացման նպատակը ոչ միայն զուտ տեսակետների, մարդու իրանքների պաշտպանի աշխատակազմի և մի շարկ այլ շահագրգեր մարմինների կարծիքների հիմա վրա, մենք մշակեցինք նոր բարե պոխումների մի պատետ, որը ընդումվեց և կարծում եմ միայն թվային 
տեսնանք, թե այս ինսիտութի հետ կապված մեր որդեգրած մոդելը, որ կանով է արդարացնում իրեն, դրական միտումնային է այս պարեպոխման, որ մենք պրոբայց Եթե առադարնամ արդեն կոնքրետ առաջարկներին պետք է նշեմ, որ արդայադարության նախարություն ինչպես պահանգ ասպարանը նշեց նախաձերնում է ունենալ 20-ամյա ռազմավարության ծրագիր, մի կոմ թոնելով այն հարցը, կարողանակ անխորոշել, թե հետագա տարիներին ինչ կայլեր է, որ պետք է ձերնարկի տվյալ ոլորդում, որ կայլերի դեպքում է, որ հաջողություն է կարձանագրել, որ կայլերի դեպքում է, որ ընդհանրապես ոչ մի բան չեն կարող համշակութի առումով արկա խնդիրների մասին, արդայդացյան նախարությունը եվ սկիսում է այս հիմնախնդիրը, դիտարկելով այն որպես համակարկային խնդիր, որ որ համակարկային լուծում է եվ ստայվ են թադրու� Անդվորում 20-ամյա ռազմավարության ծրագիրը համապար պակ դարձնելու համար, մենք դիմել ենք նաև ոլորդի պատասխանատու հասրակական կազմակերպություններին, ինչպես նաև դիտորդական խմբի եմ միջազգային կազմակերպություն Դրանով արդեն մենք կամպոպ ենք ստացված առաջարկները և առաջիկը ամիսների ընթացքում կունենան 20-ամյար ազմավարության գոնեթ է վերջնական տարբերակը, որ հետագայում կներկայացվի կարավարության կննարկմանը։ Հառատարնալով կրդության իրավունքի իրացմանը հենց կրյակատարողական հիմնարկ մուտ գործելու պահից իրացնելու հիմնախնդրին, պետք է նուշեն, որ անհատական պլանավորման խնդիրը եվս նախարության դիտակետում է կարողական ոլորդում որպես առաջնային դիտարկելու հարցը և կարծում եմ անհատական պլանավորում ունենալու պայմաններում մենք կարող ենք առադարնալ ոչ մեն անձի զբաղվածության, վերասոցիալականացպան մյու� լիցենզավորման հետ կապվատ, դիկին հովագիմյանը համապարպակ ներկացրես, թե մենք ինչ կայլեր ենք արդեն իսկ նախաձերնել և շահանակելու նախաձերնել կրտության և գիտության նախարության հետ, որպսի կարողանան ուսեն, որ այդ միջոցների հատկացումը բավական կարճաժամկետ ընթացքում կիրականացվի և մենք կարողանանք ավելի շուտ նախադրնել այն, ինչ-որ պլանավորել ենք իրականացնել իրավական կրդության և վերական � Հնամակալության ոգաբարության մարմին միրի հետ կապված ես նկատեցի, որ համարոտագրում եվս անադարձ է կատարվել, որ անչապասների հետ աշխապանքներում ներգրավ են նաև այս մարմինները։ Ես եվ սկիսում եմ այն տեսակետը, որ խնամակալության և հոգաբարձան մարմիները կարևոր նշանակություն ունեն և պետք է ունենան անչապահասների հետ տարվող ծանկացած աշխատանքի պարագայում և պետք է նշեն որ պետք է իրականացվեն և այդ ամենում ունենալ ոչ մեն թղթի վրա, այլ նաև գործնականում արդյունքներ գրանցելու միջոցով։ 
անդադարնալով անձնակազմին կծանկանայի նշել, որ կսանամյան ռազմավարությունը եվս նախատեսում է անադարձ կատարել այս հարցին, որպիսի կարողանան կրիակատարողական հիմնարկը համալրել որ արկյալ կադրերով, որը հետագայում � Ստատիստիկ տվյալների հետ կապված արդայդացյոն նախարությունը եվս կարևորում է այս հանգամանքը, որ մենք ծանկացած ոլորդում ծանկանցած կոմպոնենտի հետ կապված կարողանանք ունենալ հստակ վիճակագրական տվյալներ, � պուլում ավելի քան արդիական է ստատիստիկ տվյալների հավակագրումը այն ժամանակահատվածում, երբ մենք նախաձերնելու ենք իրականացնել կրթական իրավունքը բողակի միջոցով, դրա միջոցով կարողանանք հասկանալ, որ կան անձը ներգրավում այս աշխատանքներում, ինչ արդյունք են գնանցելու արդեն կրթական իրավունքի իրացման հետևանքով, եմ իշարկ այլ հարցեր, որոնք որ հետագայում գրադարանային վոնդին, եթե զուտ անադարնան բորոր այն հարցերին, որոնք որ հնչեցվեցին, գրադարանային վոնդը իհարկե և հասրակական կազմակերպությունների և միջազգային կազմակերպությունների և այլ անձանդ միջոցով պար� Աբովյան գրիակատարողական հիմնարգի հետ կապված մարդրանքների պաշտպանի արտահեր ձեկուցի մասով կծանկանայի շեշտել, որ մենք եվս կարևորում ենք մարդրանքների պաշտպանի կողումից վեր համված ծանկացած ծարումները և կայլերը։ Նախատեսում ենք նաև ունենալ մարդրանքների պաշտպանի աշխատակազմի հետ կնարկում, հենց կոնքրետ աբովյան կրիակատարողական հիմնարկի վերաբերյալ կազմված արտահեր ձեկութի շրջանակներում, ինչպես նաև հրազդան հիմնարկի հետ կապված և ակն կալում ենք, որ դրա այդ հանդիպման արդյունքում մենք կարողանանք նախանշել այն ուղիները, որոնք որ մենք պետք է դրանցով շարշվենք և ձերնարկ Կանի որ կարճաժամկետ ռազմավարական ծրագրերում հիմնականում թիրախավորում են մեկ կամ մի քանի ոլորդներ, այսինքն սամանապակտ ոլորդներ են, որ թիրախավորում է, որպիսի հետագայում կարճաժամկետ արդյունքը բոլոր հիմնախնդիները և կոնգրետ նախանշել այն կայլերը կամ այն լուծումները, որոնք որ պետք է հետագայում մենք ունենանք որպես կսանամյա ռազմավարության կատարողական և պարզապես կծանկանայի տեղեկացնել, որ աստացի գործներությունը, գրիակատարողական բրշկության կենտրոն պողակը, որը կկարողանա գրիակատարողական ծառայցունից անկախ պայմաններում գործել և մատուցել պաճեջ բրշկական ոգնություն և ծառայցուն իր ամբողջ պատեթով զնագրելու կամ նախականխելու և դրանց հետագա անթացքը ապահովելու հարցում։ Շնրակալություն, կծանկանա եվ ես մեկ անգամ շնրակալություն հայտներ և բահան գասպարյան առաջարկները բնականաբար արդեն ես նշեցի մեծ մասան տեղ� 
անցնել է, ես հարցի հնարավորություն եմ ընձարում նաև մեր սրավում ներկա գտնվող հյուրերին, խնդրում եմ պոխանցել բարձ շախոսը, ներկայացեք և ում է ուղված ձեր հարցը։ Արպակ Հուկասյան, երտասար դասավանդողների միության նախագա, ասարակական կազմակերպության։ Սակայն ես ճիշն ասաց կուզենայի հանդես գալ այսօր ոչ տե ինչոր հկեի նախագա որպես, այլ որպես անկաղ Այն ինչոր ես կասեմ ավելի շատ ոչ թե հարց է, այլ ես կուզենայի ոգտվելով այս բացարիկ նարավորությունից։ Հնդրամ, մի հարկ է։ Կեղեկություն տրամադրել բոլոր այստեղ ներկաներին, թե ինչ վիճակում է կրթությունը � Եվ ար այժմ կապը կրեակատարողական տարբեր հիմնարկների հետ կապ, այն դեղից շատ թարմ տեղեկություններ կամ։ Վերապահում անելով արդիքի դպրոցի նկատնամբ, մնացած կրեակատարողական հիմնարկներում կրթական ծրագրե Այն ինչ արվել է։ Դուք կնշեք կանի կրիակատարողական հիմնարկում եք, որպս ազատազրկված անձ եղեն, որպիսի այդ ինահատականը, որ տալիս եք հիմնավորվի։ Ասեմ, ես ուրեմ են եղել եմ նուբարաշին այլ կրիակատարողական հիմնարկներից, ապա կարել է ասել բացի նիվադի և մերովություն մեղրի և էրեբունի կրիակատարողական հիմնարկներից, բոլոր մնացած տեղերից այդ տեղեկություները կան։ Ինչու չկան այդ երկուն, այնդեղ բաց ռեժիմ է, և բաց ռեժիմի պարագայում ամեն ինչ միքի ճուրիշ ձև է, երևի թե այլ պարագայում Ցավոք դա կրել է ձևական բնույթ։ Ստացել են մարդիկ ինչոր վկայական մեր ասենք, պականա գործի, կան միուս, կան միուս, ոչ մի օր չէ հաճախելով համապատասխան դասնթացներին, իսկ ինչու իրանք չեն աճախել այդ դասնթացները, ո համակարգչային դասնթացներ, երևի 90 տոքոսում եվս արդյունքը ձևական էր, ինչու, որով էտև նախ ծրագիրը որը որ անտեղ իրականացվում էր, հաշվի չեր արնում բազային մակարդակը, այդ ծրագրի վերջնական սպարովների, Եվս իդեպ դա վերաբերվում է բելոր կալանարհայրերին, կա բավականին զգալի կանակություն դատապարձալների, որոնք չեն կարող ամեն անգամ ստերագրություն դնել, դնում են խաչ կամ մի կերբ գրում են ճակերթավեր իրենց անունը Ազոտ կրթական թեման շուրջը։ Եվ եթե ունեք առաջ հարկներ, այո, իր հարկի, իր հարկի, ես հենց էտ նպատակով են եկել այսոր է ստեղ։ Առաջի հերթին ասեն, որ իրենք դատապարծալները ունեն բավականին լորջ իրավունքներ դա հասկամանու համար հարկավորը անրադարնալ կրիակատարողական հաստատություններում տիրող բարքերին նախիվ առաջ։ Գրետ է բոլոր կրիակատարողական հին մարկներում արկայա կրիական լինթան նշակույդ կոչեցալ գաղափարը, որը գերիշ 
անդեղ գերիշ խողը հիմնարկի վարճակազմի կողմից այդ լծի տակ դուտնվելու բաղափարը։ Այն ամեն ինչոր ես ասում դա իգիտություն, պարձապես իգիտություն, սա ես ասում այն ինչի մասի, որ տեղյակին ինչը վերինց հայտնիրա անձնպ։ Ինչ կարելի ամել է տողությամբ։ Գիտեք, ես � մարդու իրանուքի ու պաշպանի գրասենակից էլ են այցելում, հասարակական դիտորդական խնդից էլ են այցելում, բոլոր այդ հանդիպումները, բոլոր այդ շպումները իրան կաշկանդված են, իսկ զբան է, մի շարկ կրիական Այդ կաշկանդվացությունը պայմանավորված որինակ երևան կենտրոն, կան վարթաշեն հին մարդներում, այդ կաշկանդվացությունը պայմանավորված է վարճակազմի կողնից իրականացվող ճնշումով, շատ լողջ ճնշումով, ինչ ավելացնում � դա բացարումա միանշանակ։ Ինչ որ տեղեկություն ստանալի համար դուք կարող եք ոգտվել երևի թե այս հնարավերությունից դինել այն դատապարծանիրին, ովքեր արդեն գտնվում են նախկին դատապարծանիրին իհարկե, որեն � Նրանց մեջ կան շատ լորջ մասնագետներ կրտության վելորդում, այդ թվում կրտության վարջության պետ նախքին, որը մինպես անցեկացրել ազատազերկման վայրերին երկար տարիներ։ Եվ երևի հասարակության հետ Արկա իրավիճակի մասին։ Այսոր այդ տեղեկությունը հոնց ես համոզվեցի, ու ուծին տոքոսով բացակայում է։ Բաց էտ նարավորությունը կա հիմ տոտակտային տվարները արկային այն կրանցվան պաստատղթերի մե� անմիջականորեն կապ ունենալ և ինչոր տեղեկություն ստանալ գրիակատարողական հիմնարկներից։ Դա այլ ճանապարով իրականացնելը անհնարին է հավաստիացնում եմ ձեզ, ով ուզում այցելի գրիակատարողական հիմնարկ, Եթե վերը նշվացի հետ կապված բանախոսները ծանկանում են անդրադարնալ խնդրեմ, եթե ոչ կան այլ հարցեր դահլիջից խնդրեմ, բարձրախոսը պոխանցեք եստեղ մեկ հարց և նաև վերջում։ Եստեղ խնդրում են, Նոր ասում են ուսուցումը չկա բացակայումը, իտքան էլ համամիտ չէ, անձամտիկին Հովակեմյանի հետ և կազմակերպատ դասնթասները, որ եղել են ամբովյան կրիակատարողական հիմնարկում, բավականին լորջ հիմքեն են կրել և չեն եղելու հայքի այդ պսասաս տղթի վրա ներկա բացակա դնելու խնդիր չի եղել, որով հետև մարդիկ, ովքեր ուզել են սովորել, սովորել են անկախ նրանից տա վարճակազմի համար կարող է և հ Եվ լուշ դասնթասներ, կավագործություն, վիտրաժ, նկարծություն, ինչպես նաև այլ միջոցարումներ, որ կազմակերվում էին անձամբ ես տեղիակ եմ եղել, մասնակցել եմ և գիտեմ, որ կան չապով է, ինչքան էլ ասենք, որ կրիակատարողական 
նաև ասեմ, որը կամ է ինչը զդութ հոգեբանական խնդիրակրում, ինչպես ասում են կրիացին հետևանքներ, որ հաճիշտը հալքարասուն հոգում է շտնստեն մեկը ու գիր կարթալ գիշերցրեք, ա ինչի մեկ տարի ուշ, որով հետև համապատասխալ նախարություններ է, չուն էին միջոցներ, արդարադատության համակարգի, նախկին նախարարությունները համագործակցելու, թե ինչպես կայլ եկրդությունը ստանել հերակակարգով, որով հետև հարցվեր հետագային բյուղաներ կեր, արգելված աստ կիմիական բաղադրության, ընդհամանը պետք է ծանկություն։ Դիմել եմ մապին և գիտեմ պարոնդատուան անձամ շատ հատևողական եղավի մավարտական խնդրին, նաև կաթողիկոսի Եվ այդպեսով խնդրի լուծում է եղավ այն, որ կատողիկոսի միշնորդության վերջ երեկ հարու հազարը վջարվեց, վերոս կարող են այավ արտել, որով հետ է վարդում պարկասցով երկու նախայություններն էլ շատ բարեհոքի գտնվեցին հերակակարքով ընդունեմ, ինչպես նաև հինք տարի սովորելուց հետո առաջացավետ խնդիրը, ինչպես առանձնապես նաներ հանցագործի տեղափոխ էր կամ ընդունել դիպլոմային աշխատանքը։ Մեկ տարի ուշացմով հետո ես նախատե� կրակատարողական հիմնարգից պրոբացյոն ծառայություն, այն տեղպարոն կասպարյան մել է տեղյակ և միջոցառումներ և մին դասնթասների կազմակերպում, այսինքն այդ ամեն չշառունակական մույթ գրում աղեքի պետքա և ծանկություն ե� ուտ նախարությունների, այլ ոչ թե հասարակական կազմակերպությունների խնդիր է, նաև կարմի խաչի միջազգային կոմիտ է, որոնց արդյունքը եղապնա, որ դիպրոմային աշխատանքը հազնեցի կրիակարատարողական տարածքում, եզրապակելու համար և արդյունքը գերազանց առաջադիմությամբ ստացա բակալավրի աստիճան, իսկ իմա փորձում եմ աշխատան գտնել և ուսումը շառունակել գեղարվեստի ակազիմ է։ Ավելի բարձ էր հասկանալով, որ միև կան այլ հարցեր, խնդրում եմ պոխանցեք, ներկացեք։ Արբ ձեզ հրավիկ լրագրող եմ, ու հարցս նրավրի շատ արդարության, նախարության, ներկարացուցիշներին, ուրեմ են շատ դուք էլ խոսեցիք նրա մասին, որ լրագրողների դերը ես կործում և ես կարևորա լուսաբաները և այլ եմ, բայց ես որպես լրագրող սենց մի բան ասեմ ու սկսեցի բաղթվել է թխնդրին մոտավորապես մի ամիս պրոբայցերի ծառայություն գնալը կամ թե կուզ ինչ-որ պրոցեսի իմանալը, թե ինչպես կալիա լրագրողի մուտ կկհը ոնց հակարգրում եվ այլ են, նախարության ներկացությությունները կամ թանապես այդ հարցում դիմում ես նախապատությունն ու իրանք ծանքում են աշտեր մենակ հայտնի լրագրողների հետ, այսինքն եվ որ դու իրանց ասմում ներկարմ ես որպես լրագրող, իրանք ճշտում են թե որ տեղեցես ու այդ շատ մեզ նշանակությունը անենում, ու 
քայլեր անում եք այս հարցը որպես լրագրողների համար ու առավել այս այնպեսի այնպեսի լրագրողների համար ովքեր որ հայտնի չեն կամ ինչ որ սանց լավ խմբավորություն չեն աշխատում հնարություն լինի մտնել է տեղ ու ինֆորմացիա հավաքել մերսի Ստնակալցին հարցի համար նախ կցանկարեն նշել որ արդարձատության նախարության համար հայտնի լրագրող կամ ոչ հայտնի լրագրող այդ տարբերակումը ես ինքս գոնե ինչ որ իրավական ակտում կամ ինչ որ պրակտիկա եմ ինքս չեմ հանդիպել որովհետև մեզ համար լրագրողի գործունեությունը քրեակատարողական հիմնարկներում բավականին կարևորվում է քանի որ ինչպես հասարակական դիտորդների խումբը այնպես է լրագրողները կարողանում են հանդիսանալ նախարության համար այն չակերտավոր ասված երկրորդ կամ երրորդ աչքը որի միջոցով որ նախարությունը կարողանում է օբյեկտիվ գնահատական ստանալ քրեակատարողական հիմնարկներում դիրող իրավիճակի վերաբերյալ կցանկանայի անադառնալ ձեր կողմից բարձացված այն հարցին թե մուտքի իրավունքը ոնց են կարողանալու երաշխավորել քրեակատարողական հիմնարկներ այս պահին նախարարությունում այդ հարցը եւս առաջնային է քննարկման ենթակա հարցը եւ մենք պլանավորում ենք կարգավորել հստակ կանոն կանոնակարգել լրագրողների մուտքի եւ ելքի իրավունքի հետ կապված հարցերը քրեակատարողական հիմնարկներ որովհետեւ կարողանանք բացառել պրակտիկայում արկա այն խոչընդոտները կամ այն խնդիրները որոնք առաջացել են կամ գուցե եւ կարող են առաջանալ լրագրողների համար որովհետեւ կրկնում է որ նախարարության համար լրագրողների գործունեությունը իթիվս նաեւ հասարակական վերահսկողություն եթե ասեմ մոդելում գործող մյուս կազմակերպությունների տեսանկյունից չափազանց կարևորվում է շնորհակալություն շնորհակալություն հարգելի ներկաներ եթե կան հարցեր ուղղված պարոն Գասպարյանին խնդրում եմ հնչեցնեք հիմա քանի որ շատ խիստ հարգելի պատճառներով պարոն Գասպարյանը պետք է շուտ լքի այսօրվա մեր քննարկումը կան հարցեր փորձունեցել ահա դատապարտյալից քննություն ընդունելու ու իր հետ աշխատելու նամանավանդ երբ խոսքը գտնում էր ցմահ դատապարտյալի հիմա ելնելով օրենս դրական համապատասխան բանև անհատական անուն չեմ հնչեցնի ուղակի զուտ երկու դիտարկում կփորձեմ անդրադառնալ նախ ասեմ որպես դա դասա ոչ դասավանդող այլ արդեն քննության ընդունող դասախոս ասենց ասեմ ելնելով կրթական համակարգի հենց գործառույթները դիտարկելով զուտ խոսքս ոչ թե հարցի տարբերակով կներկասնեմ այլ զուտ որպես դիտարկում հա ելնելով են բանից որ ինքը կրթությունը հենց ունի դաստիարակչական գործառույթ ինքը ունի այդ բնույթը ու մենք ունենք բաժի գլխավոր նպատակներից մեկը այսինքն նպատակներից մեկը հենց անձի ուղումը հա որպես քննություն ընդունող դասախոս հենց հետո քրքիր նախա նախադեպեր կալի ասել այն առումով որ դատապարտյալ ստանում էր հենց իրավաբանական կրթություն շատ հետաքրքիր մի մոտեցում ու շատ հետաքրքիր քննարկումներ երբ մենք դիտարկեցինք այդ հարցին անդրադարձ անքա ցմա դատապարտյալին հնարավորություն տրվեց նախ ասեմ տեխնիկական միջոցներով հանձնել իր քննությունները սկսած այն պահից երբ արդեն զուտ ընթացի քննություններ ու վերջին արդեն ավարտական պետական քննություններ այսինքն նախ պրակտիկամ արդեն եղելատենց դեպ ու հնարավորություն ընձրվելա ու հաջողված երկրորդը կասեմ որ շատ մեծ ազդեցություն ունի կրթությունը դատապարտյալի մտածելը կերպի վրա ինքն իրանով կրթությունը ինք լուսաբանող է ինք փոխում է դատապարտյալին ուզենք մենք մեր նպատակը եթե ուղումն է ու ընթառաչել է հա հումանիստական մոտեցում չի տալ ասեմ որ ծրագիրը բավականին հաջողված կլինի արդեն ունենք մեկ առնվազն անձամբ ես առնչվել եմ մեկ արդեն այդ տեսակ ես կասել եմ հաջողված դեպ որից ելնելով արդեն որպես խրախուսական նորմեր մեղմացվել է ռեժիմը հա բաժի կրման ու շատ այլ խրախուսական նորմեր դատապարտյալի նկատմամբ կիրառվել է այդ ճամ ասում են մասին որ հենց ինքը դատապարտյալը արդեն ունի աշխատանք ինչ որ ինտերնետային տարբերակով հա ու նաև ինքը ունի ազդեցություն այլ դատապարտյալների վրա նախ ինքը տալիս է ցենց ասենք հանդիսանում է խթանի ճուշ եւ օրինակ այլ դատապարտյալների համար 
որ հնարավորակ անքը դասավորն այվ թե կուս լինելով ծմա ազատազրկման դատա պարտված ու ունենալ նպատակներ, որոն կայլակ կյանքի կոչ էլ, այսինքն բուն հումանիստական մոտեցում ու ծանկությանը կնպաստի մի Ես կուզենա եոք տվելով արդարադատության նխավության ներկայացուս չին ներկայությունից, բարցրաձայնն էլ մեկ շատ կարովուր հարց, կրտության որձ ընթացում ազատազրկում վայրերում շատ մեծ նշանակություն և դերունի կապի հիմավորվել է նախգինում, սկսաց 37 թվից, որ արհեսև նույն իրավիճակն է, հիմավորվել է մրանով, որ ունենալով կապի միջոց, դատապարծալը կարող է այդ կապի միջոցից ոգտվելով հանդորձ, կատարի ինչ-որ մի հակարին կարված կրկնա հանցագործությունների թիվը նախ տոքուսային հարաբերության պշատ զիչում է ազատության մեջ կատարած հանցագործությունների թվին։ Եվ եգրտը կատարվում է ոչ միայն պացարապես կապի միջոցների որ են այդ արգելքը վերացնել, թույլ տանև դատապարծալ մերին, ես չեն ասում կալանավորված անձանց, ոնանց նկատնալ բարկը նություն է պարհում, դատապարծալ մերին ունենալ իրենց մոտ կապի միջոցներ, այսինքն ոգտվել ինտերնետի Շնրակալություն հարցի համար, առաջնային կերպով կծանկանային առադարնալ կապի միջոց ասվածը նաև շատ դեպքերում որպես առաջին հայացքի ծնկալվում է որպես բջային հերախոսներ ունենալու հանգամանք, բջային հերախոսներ ունենալու կամ դրանք չունենալու հետ կապված հարցը և ըսկ հնարկման առարկա բազմիցս դարձվել է նախահարությունում և � ունենք հասարակական անվտանգությունը, որպսի կարողանանք նաև պաշտպանել հասարակությանը նույն այն գործողություններից, որոնք որ հնարավոր է ազացուն ձերկվածանցը կարողանակ ատարել կրիակատարողական հիմնարգի շոջանակներում։ Իհարքի այս երկու հանգամանքները չպետք է իրար հակասեն կամ հակադրության մեջ գտնվեն, բնականաբար կարելի է գտնել համապատասխան եզրեր, որպիսի մի կողմից կարողանանք պատճա չկերպով երաշխավորել անձի արտակին աշխարի հետ կապը, մյուս կողմից նաև կարողանանք երաշխավորել հացրակական անվտանգությունը։ Ելեկտրոնային միջոցների հետ կապված և բջային հրախոսների հետ կապված մենք ուսումնացրել ենք նաև միջազգային փորձը, թե ինչ նարավոր լուծումները, որ կարելի է տալ ներպետական մակարդակով, հիմնական լուծումը, որ արկա է անձի ծավալը չապերը, սակայն սա դերվս կնարկման պուլում գտնվող հարց է և կարծում եմ բավականին հակադիր կարծիքներ և աս առաջացրել է և կարաջացտի, ուստի ես կխուսապ եմ սրա հետ կապված, որը վերջնական դիրքորոշում 
ենք էլեկտրոնային եղանակով ուսուցման ծրագրերի ներդրման հնարավորությունը, որպեսի անձը կարողանա ինտերնետի միջոցով, օրինակ վերապատրաստման ծրագրերի մասնակցի կամ իր կրթական իրավունքի իրացման համար անհրաժեշտ օրինակ գրքեր ներբերնի կամ այլ միջոցառումների մասնակցի։ Սա եւս դիտարկում է, սակայն բնականաբար բոլորդ հասկանում եք, որ ինտերնետ հասանելությունը ամբողջ ծավալով չի կարող տրամադրվել կոնկրետ ազատությունի ձեռքված անձին եւ ինչպես բջային հրախոսների պարագայում այստեղ եւս պետք է որոշակի սահմանափակ մեխանիզմ գործի սահմանափակ ցանցերին հասանելություն եւ այլն տեսեք բոլոր ցանցերին հասանելության դեպքում մենք կարող ենք արձանագրել նաև պրակտիկայում նախկինում արձանագրվել են դեպքեր եւ որ քրեակատարողական հիմնարկներում կոնկրետ հանցագործության կատարման փորձեր են գնարկվել համացանցի միջոցով էլեկտրոնային հանցագործություններ էլեկտրոնային եղանակով հանցագործներ կատարելու հետ կապված եւ կարծում եմ ոչ միայն Հայաստանի համար այլ նաեւ ամբողջ աշխարհի համար այս պահին առաջնային մարտահրավերը կիբեր հանցագործությունների արկայության հանգամանքը եւ ցանցերի միջոցով հանցագործների կատարումը պետության մարտահրավերներից մեկն է հանդիսանում որ որ շատ դեպքերում գուցե է նախականխելու կանխելու կամ հետագայում բացահայտելու առումով մեծ խնդիրների առաջ է կանգնեցնում պետություններին եւ այստեղ բնականաբար հաշվանելով այն հանգամանքը որ ազատություն զրկելու զրկված անձը գտնվում է մեկուսացվածության պայմաններում մի կողմից մենք պետք է որպես հակակշիռ ունենանք հասարակական անվտանգությունը մի կողմից տվյալ անձին ավելի շատ չմեկուսացնենք այսինքն իր վիճակը ավելի վաթար վիճակում չդնենք քանի որ նա արդեն իսկ մեկ կուսացված է հասարակությունից եւ գտնվում է ազատություն զրկելու հետ զրկման վայրում այս էլեկտրոնային միջոցների տրամադրման հետ կապված այս պահին նման քննարկումներ են ինչպես արդեն նշեցի շարունակվում գնում եւ կարծում եմ որ մոտակա ժամանակները մենք կոնե կունենանք այն լուծումը որը որ կարողանանք տալ գոնե կամ կարճ ժամանակը հատվածի համար կամ որպես հեռահար պլան արտահայտության նախարարության շրջանակներում շնորհակալություն խնդրեմ ձեր հարցի ներեցեք մի բան ուղակի իլերումն իմ պատասխանի ասեմ որ նշեցիք որ քրեակատարողական հիմնարկներում այս պահին հանցագործների թիվը բնականաբար ավելի քիչ է քան հասարակական ազատ պայմաններում հասարակության կողմից իրականացվող հանցագործությունների թիվը սա կարող եմ ասել որ վերջին ժամանակը հատվածում հատկապես քրեակատարողական հիմնարկներում քրեակատարողական ծառայության եւ արտահայտության նախարարության կողմից այս հարցը ուշադրության կենտրոնում է գտնվում եւ հանցագործությունների նախական եւ կախման հետ կապված մի շարք միջոցառումներ են համալիր կերպով իրականացվում որպեսի կարողանանք խուսափել հետագայում ազատություն զրկված անձի կողմից քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելու ընթացքում հանցագործությունների կատարման դեպքերից շնորհակալություն եթե հակիր չավելում եք հա հարցին ընդրեմ բարձրախոսով միայն մենք ուղիղ հերարցակում ենք նաև պահվում ուրեմն կիբեր հանցագործության ոլորտում արձանագրված փորձերի քանակության մասին կարող եք որովից է տեղեկատվություն տալ Վերջի 10 տարվա ընթացքում Եթե քրեակատարողական հիմնարկների մասին եք խոսում քանի որ ինչ որ ստատիստիկ ստատիստիկ տվյալ այս պահին ձեռքի ստակ չկա ես որևէ թիվ չեմ պնդի բայց կարող եք նախարարություն դիմել հարցվամբ եւ նախարարությունը համապատասխան պատասխանը բնականաբար կտրամադրի ձեզ Եվ երկրորդ է այսօր դա ոչ մի քի համար գաղտնիկ չէ գրեթե բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում բացառելով Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկը գրեթե բոլոր դատապարտյալները ունեն այդ հերակառավարման միջոցները բջջային հերախոսները համացանցի հասանելություն դա ոչ մի քի համար գաղտնիկ չէ այսինքն խոսքը այստեղ գնում է ոչ թե այդ մարդկանց կապի միջոց տալու կամ չտալու մասին խոսքը գնում է դա օրինականացնելու մասին նվազեցնելով զուգահեռ կոռուպցիոն ռիսկերը որոնք իհարկե դու գիտեք շատ լուրջ են քրեակատարողական հիմնարկներում այսինքն արկա իրավիճակը օրինականացնելու մասին է խոսքը գնում եւ այդ իրավիճակը իմ միջոցով տարիներ շարունակ ունի մա այդպեսին սկսած 2000-ական թվականների սկզբից բոլոր բացի Երևան կենտրոնից եւս մեկ անգամ շեշտում բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում արկա էին դատապարտյալների մոտ մի շարք դեպքերում եւ կալանավորված անձանց մոտ հա բջջային հերախոսներ ինտերնետ համացանցի հասանելիությամբ եւ այսօր էլ են արկա այսինքն այդ հարցը ծոցելով մենք մի անգամից երկու նապաստակ ենք սպանում համթոլ ենք տալիս դատապարտյալներին 
ունենալով այդ համացանցի հասանելի ությունը, ինչ որ կրթական ծրագրեր, ես ձեզ հավաստիացնում դատապարծել, որոնք ես այսօր կարող են կիբեր հանցագործության թերց անել, գրիակապարողական հիմնարկներում չկա, ժորաներ ավանեսև ենք հազատվել է շատ շուտվանից, հերախոսա բջջային հայտնաբերվում դատապարծալի մոտ, հսկիչ հնարավորություն ունի կամ դրամասին զեկուցել և հետագայում է դատապարծալը կստանակար կապահական տուշ, կամ վերցնել ինչ որ մի կաշարկ և դրամասին չը զեկուցել։ Հարցի կամ դիտարգման համար, ես ուղակի կտրվելով կրիակատարողական կաղաքականությունի ձեր ասացը պրոյեկտը մի այլ իրավիճակի հետ։ Ենթադրենք ունենք մի սամանապակում անձի իրավունքի հետ կապված, որը հետապնդում է իրականացնելու առումով մենք գործնականում հանդիպում ենք խնդիրների, դա դեր չի նշանակում, որ մենք չպետք է ունենանք այդ սամանապակումը, կամ պետք է սամանապակման, սամանապակումից շեղվելու ինչ-որ ուղիներ գտնենք։ Հնդին այն է, որ պետք է գտնենք այդ սամանապակումը պատճաճ կերպով իրականացնելու համար անրեշտ մեխանիզմները։ Իարկի ես չեմ ասում, որ եթե չենք կարողանում գտնեն մեխանիզմներ, ուրեմն լուծուման տարբերակ չեն այվ այդ սամանապակումից հրաժարվել է, բայց չպետք է միանշանակ ընկալվի այն հանգամակը, որ եթե գործնականում իրավիճակ ստեղցվի կրիակատարողական հիմնարկում, որը որ հետագայում կարող է շատ ավելի լուրջ խնդիրների հանգեսնել, կան անձի արտակին աշխարի ետ կապի, գուծ է թե տվյալ պայմաններում մեր համար ամեն անդունելի տարբերակով ովքեր որ կողմ է, որ բջային հրախոսնեն ազատականացվի, եթե չէ ազատականացվի դեմ կլինեն այդ որոշմանը, իզ եթե ազատականացվի այն մարդիկ, ովքեր որ դեմ են, բնականաբար դեմ կլինեն ազատականացմանը։ Կարծու կրկին կնարկման առանկակը դարձի ոչ մային հանրության շրջանակներում, այլև շահագրգեր գերատեշտությունների շրջանակներում, որպսի կարողանանք համապարպակ հարցի նախ ուսումնասիրություն իրականացնենք, այն հետև նոր փորձ են գտնել նշված խնդրին, կանի որ մարդու իրանքների պաշպանի կողմից և պաշպանի զեկություներում, որպես կանխարգերման ազգային մեխանիզմ, բջային հարախոսների խնդիրը բազմից է բարցացել։ Եվ նշենք նաև խնդրի առաջասման պ այն ոպերատրային ծառայությունների բջային ոպերատրների, որից մենք ոգտվում ենք ազատության մեջ։ Նչ ազգային չապանիշներ են նրպետական նրության պահանջները պահանջում են, որ այդ բալանսը պահպանվի և անձենց հասանելի լինի հեկուզ վերահսկվող կամ սամանապակ թուլտվություն նախատեսելու համար, ապահովելու համար յուրականչյուր ազատությունի ձրգված անձի արտակին աշխարի էտ կապի ապահովումը։ Պարող ու կայսյանի բարձացած հարցեց նշվեց տարբերությունը կալանավորված անձի և դատապարծյալի հակարակ է, ստեղ դուք նշեցիք, որ իրավիճակը այլ է կալանավորված կալանքը, որպես խապամա միջոց հարդի այդ կապի իրավունքը սամանապակում է վարդնիականոսնող մարմինը, 
Aranc pachea cei mai vorman, aranc zamana pachman, aranc veladas mami comit sa scogutan. Ai hans nimeni este mecanismul care cine ha casume arta cine schiret capi bolor mici as gain. Ce apanis nerin? Ie vuni vera naiman caric. Te cuz mici data cam polum, te cuz valuti schiret cel nelov. Ce piti cnice calogana zamana pachel arta cine schiret capi calana vor vatan zilea vunca. Da piti lini am pai man veladas mami ne. Piti lini hashtag zamana cahat vatov. Ie piti lini bogocarman nelov vor cei mai pachara ban vat. Aveli chiste cam Angnat schimbări de calană vor văzând zăstep cu. Mici cavali arăc genalov neșvat orindac nerin ihar care candep cer. Marte iete unii tancoțun aio linumen orindac neri folanze caroganu me has nel cartuțani de avun care apa hovmane. Băt mel schimbări nicuma. Vor bolan candep cerum ie fol marte ce gite dre arșe că ci pat care asnum heta gaiom dre hamar i aravelutionerie vale. Schimbări hamar car caien lutum nerd nelne. Chera husele anzin te inch carog etal cartuțune iren. Inch pici heta ga Spesasat, hanna la evoluționare, e ceva în parcă bati irhamar. În spes ca pahovir, hanna heta gaiu mașhat în cov. Sa amena lurch hantine, vor da ta parția nere, e vor menghi ca nați nume în caițer, e vor da să întasă în hasme ghici, da să întați nere, ca vor înțeleg duc masna acțum, amena arăcina în irenț hamar. Voci mi-a în, e voci în canț, bahvațuțiune, ca în parap ce mânada, al heta gaiu da inci în evoluționare, ca ta anzin, un anal la șhatank, un anal bahvațuțiun, ca o anal la pahoveli, în danic, în danic, în sociala ca în caric nere. Hamagar ca în luțum. Nerem pet, te evcan, dracan e vla vorina kner, bat dranz vor pisi da hasa ne lini bolorin, vor pisi bolorin ne cați fi hamagar ca în luțum nerem pahanjmu. Հավելում եք ունվել է, տարբեր կրիակատարողական հիմնարկներում պիլոտային ծրագրը շրջանակներում տեսազանգը եվս փորձարգվել է և նոյեմբերից արդեն ուժի մեջ է մտել իրավական ակտի այն նախագից է, որը որ դատապարծյալներին Da, când vor merge nevoie să amână câine să amână păcu, nu ne-ai văzut dar când e luat ne-ai văzut dar când trem ne-ai văzut ce ai duc. Ira va când cartul tău învea când nu va când zagre că într-un păcii da să xos ne-ai văzut vor. Hence, ira când asta mai da să întâlnesc ne-ai arma vire va bogan care a cătă va când himnar cum hai o să zvei da să gera când ce am da să întâlnesc ne-ai ira când asta mai hima e să este xos de tici năsăt în vor neșvet vor că va va când îi naio. Am cam tare să spun că în tiriți mi-am așa năg dacă că pastem. Voi aiu unei mici adăta parte al nerii vor unei tare să spun că va când îi luș când tiri. Ei bine, pentru că mergem voș forma că tu te amp, în avocian, hașa haman, nerum vor fete mi-am așa năg, poate că resursele ei vor să haman a păcii, pentru că dacă nu suntem mi-ai probați pe ta când să răuțunăm, ei mi-ai avocian, ei vor mai vii că dacă tăuacan himnarca himnarc nerum, așa încât tare să cănuți un ambos că dacă tăuacan himnarc nerum vor peste peste încă, în avocian încă. Հայությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Իրականացնենք, որից հետո հնարավորություն կունեն արդեն միշտի մասնագիտական կրթություն ստանալու արդեն դրսում որը միանշանակ եւս կօգնի վերասոցիալական ասմանը վերային տեգերմանը կա պարզաբանում կամ դիտարկում այս վեր բարձրացրած հարցի առնչությամբ եթե ոչ լսենք նաեւ մյուս մեր յուրին բարձրախոսը փոխանցեք ընդհանրապես ներկայացեք եւ ձեր հարցը աննա աննես հոգեբանը մասնագիտությամբ ուզում եմ համալ իրեսպես ուսումն լուրջ միջոց հարումներ են պետք դրա համար իսկ դա կախված է իրենց զբաղվածության այնտեղ իրենց զբաղվածությամբ դա որոշակի ինչ որ կոռուպցիոն ռիսկեր ունի իր մեջ կապած իրենց զբաղվածության հետ արտակին աշխարհի այդ կապը ավելի բաց կլինի եթե դա չվերահսկվի կապված կրթության հետ կողմեմ են հարցում որ լինի միայն տարական կրթություն այսպես ասեմ ավելի ուղված ավելի միտված կլինի տարական կրթությունը անչափահասների ոլորտում քանի որ մեծահասակների մոտ դա ընտրողական բնույթ է կրելու ովքեր որ ուզում են նրանք կգան ովքեր որ չեն ուզում երբևիցե չմտածեք որ ինչ որ մեկին զորելով այսպես եթե պարտադիր ինչ որ ուսուցում չլինի որևիցե մեկը չի գա կոնկրետ ունենք դեպ որը որ ասաց անի մաստել կլինի եթե ինչ որ մեկը այդ ամբողջի մեջ առանձնանա եւ սկսի գիրքը ընթերցել է կամ ինչ որ մի բան այնտեղ միշտել առանձնանալը լավ չի դիտվի հասարակությունը այդ ընդհանուր պետք է դիտվի այսպես ասեմ իսկ միջոցները կարծում եմ էլ ավելի ինչ որ սուղ համալիր մոտեցում է պետք միջոցները ավելի պետք է ինչ որ համալիր ուղությամբ ծախսել ոչ թե ինչ որ մեկի վրա որ այդ միջոցները գնան այսպես եմ կարծում այսինքն այդ կրթությունը կլինի մեկի համար այդ միջոցները կգնան այդ մեկին իսկ այնտեղ կան խնդիրներ որոնք որ ավելի համալիր լուծում ունեն իսկ այստեղ դուք փորձում եք այսպես ասեմ փակ հասարակությունը բացել բոլորի առաջ դա հնարավոր չի դուք ուզում եք լրագրությունը այնտեղ ներքաշել իսկ այստեղ դուք ինքներդ փակեք ձեր արդեն իսկ երբ խոսության մեջ փորձում եք հարցերի մասին քննարկել X-ով արդեն իսկ լրագրությունը չբացվելու ուրեմն եկեք այդ հարցը թողեք փակ որովհետև դա փակ փակ հասարակություն է այսպես ասեմ բացեք այնքանով որքանով որ կարողանում եք մինչև վերջ բացվել իսկ նմանատիպ բաները բնականաբար տեղի են ունենում ինչ որ հասարակությանը լսելի սարքելու համար կամ ինչ որ չգիտեմ միջոցներ հայթայթելու կամ ինչ որ ծրագրեր առաջադրելու մասին բայց մենակ ծրագրերով չի արծում եմ այդ ամենը շատ մեծ խոչընդոտներ կունենակ չգիտեմ իրագործելու ժամանակ իսկ կոնկրետ արդեն մասնագիտական ուսուցման ժամանակ կարծում եմ օնլայնը ամենա այստեղ ամենա լավն է քանի որ այնտեղ կան անվտանգության խնդիրներ կան նաև ազատության մեջ գտնվող ուսանողների այսպես ասեմ իրավունքների խախտում ուսանողները չեն կարծում նույնպես ասացին որ հանձնաժողովը դեմ է եղել որպես գնա քրակատարողական հիմնարկ եւ վերցնի քնությունը այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ կլինեն կարծում եմ ամենա ճիշտը օնլայն ռեժիմն է այստեղ աշխատելու շնորհակալություն այսքան ձեզ նույնպես շնորհակալություն ելույթի համար ներցեք Ներցեք բանավեճի չվերածենք եթե դուք հարց ունեք խնդրում եմ բանավեճի չվերածենք եթե դուք հարց ունեք 
տվյալ ոլորդի համապատասխան ներկայացուցիչներին կարող է կողել ձեր հարցը եւ ստանալ պարզաբանում կամ քննարկումից հետո կարող եք նաեւ ձեր կարծիքը հայտնել ելույթը հնչեցնողին եթե կան այլ հարցեր կամ ելույթներ դիտարկումներ խնդրեմ ներկայացրեք եթե ոչ մենք արդեն փորձենք ամփոփել մեր այսօրվա հանային քննարկում որը կարծում եմ շատ արդյունավետ շատ կառուցողական հա այսպես ընթացք ունեցավ որպես ամփոփիչ խոսք եթե մեր բանախոսները ցանկանում են հա ասել խնդրեմ կարող եք ասել եթե ոչ ամփոփենք պարզապես ես ուղակի կցանկանա այն օրի շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ ձեր ներկայության համար բոլորիդ կարծիքները բնականաբար շատ կարևոր են մեզ համար անկախ նրանից դա կարող է հետագայում հակադրվել արդարադարձան նախարարության որպես քաղաքականության որոշվող որոշման մարմնի թե ոչ յուրաքանչյուրը ազատ է արտահայտելու ձեր կարծիքը ձեր տեսակետը առաջ քաշելու ու բարձացած խնդրի վերաբերյալ ձեր լուծումը եւ նախարարությունը պատրաստ է ցանկացած առաջար քննարկման առարկա դարձնել եւ հետագայում արդեն կիսվել ես այդ համապատասխան լուծումներով շնորհակալություն ես էլ կուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ հանային լրակության ակումբին եւ ձեր աշխատակազմին հյուրընկալելու բոլորիս եւ կիսվելու մեր փորձով կամ կարծիքով եւ խնդիրներով իհարկե ինչպես նաեւ մեծ շնորհակալություն ստեղծվի ինչնեշնի հայաստանյան մասնաճյուղի տնորեն եւ ոչ ողջ աշխատակազմին աննային մյուս գործ ընկերներին այս նախարձերնությունը գործ ընկերային ավելի ու ավելի մեծ հարթակներ տանելու եւ ես կարծում եմ սա շարունակական գործ ընթացել է մենք մի ճանապար ենք բացել որտեղ որը պարբերաբար տարիներ շարունակ խութեր է ունեցել հիմա կարծես թե լավագույն ժամանակն է որ փորձը կամ խնդիրները կամ մեր բոլորիս ներուժը միավորենք եւ ինչու չէ նաեւ կարողանանք հայաստանում մի հատ լուրջ ճիական ծրկերում ունենալ աշնակացին շատ հակիրջ նաև արձագանքելով վերջի հնչեցված խնդրին իրականում մի գուցե իրավացի է այն որ ասում են այո այսօր եթե անձինք չեն ուզում եթե անգամ լինեն ծրագրեր չեն մասնակցի ցանկություն ունեցողները ծրագրերի մասնակցելու քիչ են ով որ ունի իրագործում է դրա համար էր որ մենք բոլորս խոսքի մեջ նշեցինք որ սա համակարգային լուծում է հավատացեք դատապարտյանները ամենը շատ հարց տրվող հարցերից մեկը այն է ինչ ինչ ես անեմ որ պիսի պայմանական վաղաժամկետ ազատվեմ ինչ ես անեմ որ պիսի պայմանական վաղաժամկետ ազատման ժամանակ դա հաշվի առնեն եթե լինի ճկուն ռեալ եւ գործող մեխանիզմ որտեղ անձանց տրվի հնարավորություն կրթական արդյունավետ ծրագրերի ասնակցելու իմանա որ այդ ծրագրերը կնպաստան հետագայում աշխատան գտնելու հարցում իմանա որ դա մեծ դերակատարություն կունենա պայմանական վաղաժամկետ ազատման եւ մյուս այլ մեխանիզմների հարցում հավատացեք թերևս կլինեն անձինք միևնույն է որ կհրաժարվեն դա անձի իրավունքն է բայց շատ շատ անձինք կներգրավեն նման ծրագրերին եւ դասընթացներին դրա համար խնդիրը միշտ պահանջում է բազմա կողմանի լուծումներ միայն մեկ դասընթացը առաջարկել է չի կարող լուծել այն խնդիրները այո այս առումով ձեզ այդ համամիտ է եւս մեկ անգամ շատ կալեմ հրավերի համար շնորհակալ եմ նախաձեռնության համար եւ այո կարծում եմ պետք է խրախուսել պետք է նախաձեռն մանատիպ քննարկումներ լսելի դարձնել ոլորտի խնդիրները շնորհակալություն շնորհակալություն բոլորին մեր բանախոսներին որ ներկա գտնվեցին այսօրվա քննարկմանը նախաձեռնողներին եւ իհարկե մեր հյուրերին ովքեր շատ հետաքրքիր առաջարկներ դիտարկումներ ներկայացրեցին եւ հարցեր ուղեցին մեր բանախոսներին իսկ ուղիղ եթերով հետևող մեր դիտորդներին հիշեցնեմ որ այսօր մեդիա կենտրոնում հանրային քննարկում էր եւ մենք անդրադարձանք քրեակատարողական հիմնարկներում կրթության հիմնախնդիրներին եւ մեր բանախոսներն էին սոցիալական արդարություն հկեի նախագահ արշակ գասպարյանը հկ հավանաձորի գրասենյակի նախագահ արթուր սաքունցը արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն եւ քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչությունից արփի սարքսյանը մի աշխատակազմի կանխարգելման ազգային մեխանիզմի համակարգող վարչության պետ գոհար սիմոնյանը եւ իրավական կրթության եւ վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն Պոակի Փոխտնորեն բանտային կրթության ասոցիացիայի համահիմնադիր անդամ Հայաստանից Գայանե Հովակիմյանը շնորհակալություն հաջողություն եւ խնդրեմ համեցեք կողքի սենյակ սուրճի ընդմիջման